நண்பர் குப்புசாமி அவர்களுக்கு வணக்கம் 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 டாக்டர் மோகன் காந்தி மகிழ்ச்சி தொல்லியல் அறிஞர்கள் எல்லாம் நினைப்பில் வந்து கவனிப்பதற்கு உண்மையிலே உஷார் ஆயிடணும் நீங்க அருமையா பேசுவீங்க அதெல்லாம் பேசுறது தகவல் தகவல் சொல்லுங்க எப்படி என்ன தகவல் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பேசி சரிங்க வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நன்றி 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 அனைவருக்கும் மதிய நேர வணக்கங்கள் கலைஞர் கருணாநிதி அரசு கலைக்கல்லூரி திருவண்ணாமலை முதுகலை வரலாற்றுத் துறை மற்றும் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ஆர்கியூஸ் ஆவண காப்பகம் தமிழ்நாடு ஆவண காப்பகம் சென்னை இணைந்து நடத்துகின்ற பத்து நாள் இணைய வழி கருத்தரங்கிற்கு வருகை புரிந்துள்ள பேராசிரியர் பெருமக்கள் சிறப்பு விருந்தினர் மற்றும் மோகன் காந்தி ஐயா உள்ளிட்ட அனைவரையும் கல்லூரியின் துணைத் தலைவர் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்று இந்த நிகழ்வை தொடங்கி வைக்க பேராசிரியர் கோ ரங்கராஜன் அவர்களை வரவேற்புரை அளிக்குமாறு வரலாற்றுத் துறையின் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் கோ ரங்கராஜன் அவர்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த பத்து நாள் கருத்தரங்கத்தை நடத்துவதற்கு அனுமதி அளித்த அரசு கலைக்கல்லூரி திருவண்ணாமலையினுடைய முதல்வர் அவர்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மேலும் மழை குடைந்தாலும் நிலை குடையாத மா மனிதர் எங்களது வரலாற்றுத் துறையினுடைய தலைவர் முனிவர் தனிசாஸ் அவர்கள் வாழ்க்கை என்னும் நாடகத்தில் எத்தனையோ காட்சிகள் எத்தனையோ காட்சிகளில் எழவே முடியாத வீழ்ச்சிகள் அவ்வீழ்ச்சிகள் எல்லாம் எழுச்சிகளாக மாற்றி அமைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அவர்களுக்கு இந்த தனத்திலே வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று சிறப்பு விருந்தினராக வருகை புரிந்துள்ள நமது அரசு கலைக்கல்லூரி தமிழ் பேராசிரியர் அல்லி ராயினும் விருந்துவரின் உவர்க்கும் முல்லை சான்றின் கற்பின் மென்மையல் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கூற்றுக்கு இணங்க இன்மகத்தோடு நாம் வரலாறு படைக்கிறோம் வரலாற்றினுடைய ஆதாரமாக நாங்கள் திகழ்கிறோம் என்று இன்மகத்தோடு தன்னை இந்த கருத்தரங்களை இணைத்து கொண்டு இன்று அருமையானதொரு சிறப்பு உரையை ஆற்ற வருகை புரிந்திருக்கிறார் அவற்றை நமது வரலாற்று துறையினுடைய சார்பாகவும் மேலும் கல்லூரியினுடைய இருபால் பேராசிரியர் பெருமக்கள் சார்பாகவும் அவரை வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன் மேலும் இந்த கருத்தரங்கில் கலந்து கொள்வதற்காக இந்த இணைய வழியில் கலந்து கொண்டுள்ள அத்தனை இருபால் பேராசிரியர் பெருமக்கள் மாணவ செல்வங்கள் சமூக ஆர்வலர் மற்றும் 
இந்த இணைய வழிய கருத்தரங்கை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து பொறுப்பாளர்களுக்கும் இந்த நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு அனைவரையும் வருக வருக என்ற வரவேற்று விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றிங்க நன்றி பேராசிரியர் ஓ ரங்கராஜன் அவர்களே இப்போது அமர்வு தொடங்க இருக்கின்றது அமர்வின் நாயகராக நம்முடைய கல்லூரியின் தமிழ்துறையின் பேராசிரியர் ஐயா குப்புசாமி அவர்கள் உரையாற்றுவார் நன்றி அனைவருக்கும் இனிய நண்பகல் வணக்கம் அன்னை தமிழே என் ஆவி கலந்தவளே என்னை வளர்ப்பவளே எண்ணில் வளர்பவளே உன்னை வணங்குகிறேன் கலைஞர் கருணாநிதி அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரி வரலாற்று துறையில் பத்து நாள் கருத்தரங்கம் இணைய வழியிலாக சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து தொல்லியல் அறிஞர்களும் வரலாற்று அறிஞர்களும் தமிழ் அறிஞர்களும் இந்த நிகழ்விலே பங்கு கொண்டு சிறப்பானதொரு ஆய்வு உரைகளை வழங்கி வந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த உரையில் அடியேனுக்கும் ஒரு நாளாக இந்த ஏழாம் நாளை அமைத்து கொடுத்த வரலாற்று துறையின் தலைவர் முனைவர் ஸ்டனிஸ்லாஸ் அவர்களுக்கு எனது நன்றி கலந்த வணக்கத்தை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் திருவண்ணாமலை கலைஞர் கருணாநிதி அரசு கலை கல்லூரியை மிகவும் சீரோடும் சிறப்போடும் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய கல்லூரியினுடைய முதல்வர் ஐயா அவர்களை வணங்குகிறேன் மற்றும் கல்லூரியினுடைய இருபால் பேராசிரியர் பெருமக்கள் வரலாற்று துறை பேராசிரியர்கள் தமிழ்துறை பேராசிரியர்கள் மற்றும் தமிழ்துறை தலைவர் அனைவரையும் இந்த நேரத்தில் வணங்கி மகிழ்கிறேன் இந்த இணைய வழியிலான கருத்தரங்கில் இணைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நபருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை இந்த நேரத்தில் உரித்தாக்கி எனது உரையை தொடங்குகிறேன் வரலாற்று நோக்கில் திருவண்ணாமலை மாவட்ட நடுகள் வழிபாடு என்ற தலைப்பில் எனது உரையை தொடங்குகிறேன் எனது உரையை நான் நான்கு பிரிவுகளில் அமைத்து கொண்டேன் வரலாற்று நோக்கில் திருவண்ணாமலை மாவட்ட நடுகள் வழிபாடு என்ற இந்த தலைப்பில் முதலாவதாக திருவண்ணாமலை மாவட்ட அறிமுகம் என்பது முதலாவதாகவும் இரண்டாம் நிலையில் நடுகள் வழிபாடு என்றால் என்ன இது இது வரை இந்த நடுகள் வழிபாட்டை எந்த அடிப்படை ஆதாரத்தோடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பது இரண்டாவது நிலையிலும் மூன்றாவது நிலையில் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்ட நடுகள் பற்றிய வரலாற்று செய்திகளையும் தொல்லியல் ஆதாரங்களோடு தருவது மூன்றாவது நிலையிலும் நான்காவது நிலையில் இந்த திருவண்ணாமலை மாவட்ட நடுகள் வழிபாட்டின் மூலமாக அறிந்து கொள்ளத்தக்க வரலாற்று செய்திகள் என்ன அதனுடைய பயன்பாடு என்ன என்பது நிறைவான பகுதியிலையும் என்ற நான்கு நிலைகளில் எனது உரையை நான் அமைத்து கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த உரையை தொல்லியல் அறிஞர்களும் தமிழ் அறிஞர்களும் வரலாற்று பேராசிரியர்களும் கூர்ந்து கவனித்து வருகிறார்கள் என்பதை நான் அறிவேன் இந்த உரையில் நான் என்னுடைய கள ஆய்வின் வழியும் நான் படித்த அறிந்த நூல்களின் வழியும் நிறைவாக இந்த கலாய்வு நூல் ஆய்வு என்பவற்றின் இடையே நான் புரிந்து கொண்டதையும் கட்டுரையாக இங்கே தர முற்பட்டிருக்கிறேன் அவற்றை கூர்ந்து கவனித்து குறை நிறைகள் இருப்பில் இறுதியில் எனக்கு சுட்டிக்காட்டினால் அவற்றை நான் செம்மையாக்கி கொள்ள வழியாக இருக்கும் என்பதை முதலாவதாகவே நான் கூறிக்கொள்கிறேன் முதலாவதாக நான் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தை பற்றிய சில தகவல்களை குறிப்பிட்டு விட்டு பிறகு நடுகள் வழிபாட்டு செய்திகளை தர முற்படுகிறேன் மொழியால் மொழி பண்பாடு வரலாற்று மேய்மைகள் ஆகியவற்றால் சிறப்புற்று விளங்குவது நமது தமிழகம் ஆகும் அந்த தமிழகத்தில் பழம்பெருமையை வரலாற்று செய்திகளை ஆன்மீகத்தால் தட்பவெட்ப நிலைகளால் கல்வெட்டு ஆதாரங்களால் சிறப்பித்து காட்டிக் கொண்டிருக்கக்கூடியது திருவண்ணாமலை மாவட்டமும் ஆகும் இம்மாவட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் முப்பதாம் நாள் வடார்காடு மாவட்டத்தில் இருந்து பிரிக்கப்பட்டு 
திருவண்ணாமலை சம்புவராயர் மாவட்டம் என்று பெயரிடப்பட்டிருந்தது பின்னர் சம்புவராயர் என்ற பெயர் நீக்கப்பட்டு விட்டது இப்பொழுது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் என்ற பெயரில் வழங்கி கொண்டிருக்கிறது இந்த மாவட்டத்தில் ஒன்பது வட்டாரங்கள் உள்ளன தற்சமயம் ஆனால் நான் களாய்வு செய்த காலகட்டத்தில் இவ்வளவு வட்டாரங்கள் கிடையாது ஒருங்கிணைந்த தன்றாம்பட்டு செங்கம் ஒருங்கிணைந்த இருந்த காலகட்டத்திலேயே எனது களையாய்வை நான் செய்தேன் அந்த அடிப்படையில் இன்றைய நிலையில் திருவண்ணாமலை போலூர் செங்கம் செய்யாறு வந்தவாசி ஆரணி தன்றாம்பட்டு கீழ்பெண்ணாத்தூர் மற்றும் ஜம்னாமத்தூர் ஆகிய ஒன்பது வட்டாரங்களாக இந்த மாவட்டம் தற்சமயம் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இவற்றுள் எட்டு மாவட்ட வட்டாரங்கள் தரைக்காடுகளும் சமவெளி பிரத பகுதிகளும் மருத நில வயல்வெளிகளும் நிறைந்த பகுதியாக இருக்கிறது ஜம்னாமத்தூர் மட்டும் மலை பிரதேசமாக விளங்கி வருகிறது சமவெளி பகுதி என்று நாம் குறிப்பிட்டாலும் கூட இங்கே குன்றுகளும் தரைக்காடுகளும் வயல்வெளிகளும் சேர்ந்த ஏரிகளும் சேர்ந்த பகுதியாகத்தான் இந்த திருவண்ணாமலை மாவட்டம் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது அவற்றுள் ஆய்வின் எல்லை கருதி செங்கம் வட்டாரத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய களாய்வில் கண்டறிந்த மற்றும் நூல்களில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய நடுகள் அவற்றினுடைய வழிபாடு அவற்றை வரலாற்று நோக்கில் நான் குறிப்பிடுவது இந்த கட்டுரையினுடைய முதன்மை நோக்கமாக இருக்கிறது இது திருவண்ணாமலையை பற்றிய ஒரு சிறு தகவல் பிறகு இந்த தமிழர் வழிபாடு என்பது பன்முகத்தன்மை கொண்டதாக இருக்கிறது இயற்கை வழிபாடு ஆவி வழிபாடு மர வழிபாடு நாக வழிபாடு புனித போலி பொருள் வழிபாடு முன்னோர் வழிபாடு என்று இந்த வழிபாட்டினை பல்வேறு பன்முகத்தன்மையில் தமிழர்கள் கொண்டவர்களாக உள்ளனர் என்பது இன்றைய நிலையிலும் தமிழர்களுடைய அல்லது குறிப்பாக இம்மாவட்டத்தை சார்ந்த மனிதர்களுடைய அல்லது மக்களுடைய வாழ்வியலை நுட்பமாக கவனித்தால் நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடியும் அதில் குறிப்பாக இந்த நடுகள் வழிபாடு என்பது வரலாற்று கூறுகளை உள்ளடக்கியதாகவும் நம்பிக்கை சார்ந்ததாகவும் இருப்பது உண்மையாகும் இந்த நடுகள் வழிபாட்டில் வெறுமனே அந்த வரலாற்று செய்தி மட்டும் அல்ல நம்பிக்கையும் சேர்ந்தே இருக்கிறது அவற்றை நாம் பார்க்கிறோம் நடுகள் வழிபாட்டின் தோற்றம் எப்பொழுது நாம் சிறிது சிறிதாக தலைப்பிற்குள் வருகிறோம் நடுகள் வழிபாடு எப்பொழுது தோற்றம் பெற்றது என்றால் அதற்கு நான் சில இலக்கியங்களைத்தான் ஆதாரமாக சொல்ல முடியும் கல்வெட்டு செய்திகளை தொல்லியல் அறிஞர்கள் கல்வெட்டு ஆதாரங்களோடு பதிப்பித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இது வழிபாடாக எப்பொழுது மாற்றம் பெற்றது இந்த நடுகள் எடுக்கப்படுவதற்கான காரண காரியங்கள் என்ன யாருக்கெல்லாம் நடுகள் எடுத்திருக்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் தொல்லியல் அறிஞர் சா கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் தன்னுடைய நடுகற்கள் என்ற புத்தகத்தில் பதிவு செய்திருக்கிறார் அவற்றுள் இந்த தோற்றம் மேலோட்டமாக கட்டுரைக்காக சில தகவல்களை நான் குறிப்பிடுகிறேன் யாருக்கெல்லாம் நடுகள் எடுப்பது இங்கு வழக்காக இருந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் தீரம் கற்பு மானம் ஆகியவற்றில் சிறந்து விளங்கியவர்களுக்கு நடுகள் எடுக்கப்படுகிறது என்றால் மனிதர்களுக்கு மட்டும்தானா என்றால் இல்லை அக்ரினை உயிர்களுக்கும் நடுகள் எடுக்கின்ற வழக்கு இருந்திருக்கிறது அவர்கள் வீரத்தில் சிறந்து விளங்கிய நாய் குதிரை சேவல் போன்றனவற்றுக்கும் கூட நடுகள் எடுக்கின்ற வழக்கு இருந்திருக்கிறது என்பது நூல் வழி நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் அந்த நடுகளில் இறந்தவருடைய பெயரும் சிறப்பும் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படிப்பட்ட கல்விற்கு நடுகள் என்ற சொல் வழங்கப்படுகிறது இந்த நடுகள் என்பது தமிழ் இலக்கண அடிப்படையில் ஒரு வினை தொகை ஒரு வினை தொகையாக நாம் இலக்கண குறிப்பில் சொல்கிறோம் இவ்வாறு நடுக்க எடுக்கப்பட்ட நடுகளுக்கு வழிபாடு செய்வது காலங்காலமாக இருந்து வருகிறது இந்த வழிபாடு என்பது தமிழகத்தின் மிக பழமையான வழிபாட்டு மரபுகளுள் ஒன்று நான் ஏற்கனவே தமிழர்கள் எவ்வகையான வழிபாட்டை கொண்டிருந்தார்கள் என்பதை பதிவு செய்தேன் இயற்கை வழிபாடு மர வழிபாடு நாக வழிபாடு அப்படியான வழிபாட்டு மரபுகளுள் இந்த நடுகள் வழிபாடு என்பதும் மிகவும் தொன்மையான வழிபாட்டு மரபுகளுள் ஒன்றாக இருக்கிறது இந்த செய்தியை நமக்கு திருக்குறள் தொல்காப்பியம் எட்டு தொகை பத்து பாட்டு ஆகிய இலக்கண இலக்கியங்களின் வழியிலும் கண்டறிந்து கொள்ள முடியும் அதற்கான சான்றுகள் எல்லாம் 
நடுகல் வழிபாடு இருந்தது என்பது பற்றிய தொல்காப்பிய நூற்பாவிலிருந்தும் சங்க இலக்கியம் எட்டு தொகை பத்து பாட்டு ஆகியவற்றிலிருந்தும் திருக்குறளிலும் கூட நடுகல் வழிபாட்டினுடைய பழமையை அறிந்து கொள்வதற்கான சான்றுகள் கிடைக்கிறது அவற்றை நாம் பல இடங்களில் பல நூல்களில் நாம் கவனித்திருக்கிறோம் இந்த நடுகல் வழிபாடு கீழ்கண்ட நான்கு வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது நாம் கட்டுரைக்காக ஆய்வு கட்டுரை என்ற அடிப்படையிலேயே நான் என்னுடைய பொழிவை அமைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அந்த அடிப்படையில் இந்த நடுகல் வழிபாடு என்பது நான்கு வகையாக பிரித்து நோக்கப்படுகிறது என்ன அது என்றால் வீரத்தில் சிறந்தவர்க்கு நடுகல் வழிபாடு மானங்காக்க இறந்தவர்க்கு நடுகல் வழிபாடு கற்பில் சிறந்தவர்க்கு நடுகல் வழிபாடு நற்செயல் புரிந்தோர்க்கு நடுகல் வழிபாடு என்ற நான்கு நிலைகளில் இந்த நடுகற்கள் எடுக்கப்பட்டதற்கான ஆதாரங்கள் நமக்கு கிடைக்கின்றன அவற்றுள் வீரத்தில் சிறந்தவர்களுக்கும் மானங்காக்க இறந்தவருக்கும் எடுப்பி எடுப்பித்த நடுகற்களே இந்த திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அதிகம் கண்டு அடையப்பட்டிருக்கின்றன இதில் கற்பில் சிறந்தவருக்கு எடுக்கப்பட்ட நடுகற்களை சதி கற்கள் என்ற பெயரில் வழங்குவது மரபு அதே போல் நற்செயல் புரிந்தோர்களுக்கு எடுக்கப்படக்கூடிய நடுகற்களை சன்னாசிக்கல் என்று வழங்குகின்ற ஒரு மரபு கூட இந்த மாவட்டத்தில் உண்டு சில இடங்களில் சன்னாசிக்கல் என்ற ஒரு வழிபாடு உண்டு அப்படியான வழிபாடும் சில கள ஆய்வில் நம்மால் கண்டறிய முடிந்தது ஆனால் இங்கு வீரத்தில் சிறந்தவர்களுக்கும் மானம் காக்க இறந்தவர்களுக்கும் எடுப்பிக்கப்பட்ட நடுகற்கள் குறிப்பா உங்களோட ஆங்கிலத்தில் சொல்வதாக இருந்தால் வரலாற்று நடையில் ஹீரோ ஸ்டோன்ஸ் என்று சொல்வார்கள் அந்த ஹீரோ ஸ்டோன்ஸ் பத்தி தான் நம்மளுடைய கட்டுரை அமைகிறது இவற்றை குறித்து இந்த நடுகள் எடுக்கின்ற வழக்க குறித்து தொல்காப்பியர் தன்னுடைய நூற்பாவில் பதிவு செய்யும் பொழுது காட்சி கால்கோல் நீர்ப்படை நடுகல் சீர்தகு சிறப்பில் பெரும் படை வாழ்த்தல் என்று பதிவு செய்கிறார் அதாவது வீரனுக்கு எடுக்கப்படும் நடுகல் பற்றியும் அந்நடுகலுக்கு செய்யப்படும் வழிபாடு குறித்தும் இந்த நூற்பாவில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அந்த வரிசையில இந்த நூற்பாவிற்கு நடுகல் வழிபாடு குறித்து உரை எழுதிய நச்சனார்கினியர் இந்த வழிபாட்டு மரபை மிக சிறப்பாக வரலாற்று கண்ணோட்டத்தோடு அணுகுவதற்குரிய ஒரு திறவுகோளை நச்சனார்கினியர் தருகிறார் இந்த தொல்காப்பியத்திற்கு பலர் உரை வழங்கியிருக்கிறார்கள் என்பதும் அந்த உரையில் இந்நூற்பாவிற்கு வெவ்வேறு விதமான விளக்கங்கள் தரப்பட்டிருக்கிறது என்பதும் அறிஞர் உலகம் அறிந்தது ஆனால் வரலாற்று நோக்கோடு இந்த நடுகல் வழிபாட்டை அணுகுவதற்கு ஓர் வாய்ப்பாக நச்சனார்கினியருடைய தொல்காப்பிய உரை அமைந்திருக்கிறது அந்த உரையின் அடிப்படையில் என்னுடைய கட்டுரையை நான் மேலும் வரலாற்று கண்ணோட்டத்தோடு அணுகுவதற்கு முயல்கிறேன் அந்த அடிப்படையில் என்ன சொல்கிறோம் என்றால் தாழிகளின் உள்ளிருந்து தவம் செய்து உயிர்விடும் ஆசிவக முனிவர்கள் அத்தாழிக்குள் புதைக்கப்பட்டு மண்ணோடு மண்ணாக மக்கி அடிச்சோடு தெரியாமல் போய்விடுவது போல் போய்விடாமல் இந்த செய்தியை மட்டும் நான் கொஞ்சம் உரையோடு வாசிக்கிறேன் ஏனென்றால் இவற்றை நினைவில் வைத்து சொல்வதும் அந்த மொழியோடு சொல்வதும் இயலாத ஒன்று நச்சனார்கிணையரின் மொழியிலிருந்தே இவற்றை நான் பதிவு செய்கிறேன் ஆசிவக முனிவர்கள் தாழிக்குள் புதைக்கப்பட்டு மண்ணோடு மண்ணாக மக்கி அடிச்சுவடு தெரியாமல் போய்விடுவது போல் போய்விடாமல் தாழியுள் புதையுண்ட வீரனின் அழியாத புகழ் என்றென்றும் நிலைத்து நிற்கும்படி அப்புகழுடைய வீரனுக்கு நடுகள் நாட்ட நினைத்து அதற்குரிய கல்லை மலைக்கன் சென்று தேர்ந்தெடுப்பர் ஒரு வரையறைக்குள் அகப்படாத வீரன் புகழை கல்லில் முழு வடிவில் வரையறை செய்து காட்ட இயலாவிட்டாலும் ஓரளவில் காட்ட முடியும் என்ற கருத்துடன் மலையிலிருந்து வெட்டிய கல்லில் அவன் வடிவெழுத தொடங்குவர் புறத்தார் கண்ணீர் மல்க மடிந்த வீரனுக்கு வெட்டப்பட்ட கல்லை தாம் கல்லை தாம் அழுத கண்ணீரால் தழுவிய பின்னர் தண்ணீரால் நீராட்டி தூய்மைப்படுத்துவர் உறவினர் சிற்ப கலைஞர்கள் நடுகள் மேல் வீரர் உருவம் பெயரும் குறித்து காட்டி கல்லை நடுவர் உயிரோடு நடமாடிய போது வீரனை கண்டது போல் நடுகளிலும் அவன் வடிவை காண முடிகிறது 
அத்தகைய நடுகல் வீரனுக்கு மாலை சூட்டி இசை கருவிகளை இயக்கி அவன் புகழ்பாட வரும்படி எல்லோரையும் அழைப்பர் காப்பு நான் கட்டி வாசனை நீராட்டி மலர் தூவி நறுமண புகை பரப்பி நடுகல் வீரனுக்கு விழா தொடங்குவர் நடுகல் வீரனை முழுக்காட்டிய நீர் வான் மழையினும் தூயதாய் தீர்த்தமாக கருதப்பட்டு அனைவராலும் தலையில் தெளித்து கொள்ளப்படும் நடுகல்லின் முன் உணவுப் பொருட்களை படைத்து படைத்து ஆவி வடிவில் நடுகல் மேல் எழுந்தருளி வந்து அவற்றை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி வீரனை வேண்டி நிற்பர் நடுகருக்கு பீடம் வகுத்து தீபங்கள் வைத்து குறைவின்றி விழா செய்து கொண்டாடுவர் என்று வீரனுக்கு செய்கின்ற வழிபாட்டை விளக்குகிறார் நச்சினார்கிணியர் இது ஒரு தொடர் நீண்ட வரிசையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய ஆய்விற்காக நடுகள் வரலாற்று நோக்கில் அணுகுவதற்கு ஏற்ற தகவல்களை மட்டும் நான் இங்கே பதிவு செய்திருக்கிறேன் அதோடு இந்த நடுகல் என்பது கடவுள் நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்டதாக நமது சங்க இலக்கியங்களும் பதிவு செய்கின்றன குறிப்பாக மலைபடுகடாத்தில் நடுகற்கள் வழிபடப்பட்டதற்கான ஆதாரங்கள் மிக அதிகமாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது புறனா நூற்றிலும் அகனா நூற்றிலும் எங்கெல்லாம் நடுகள் இருக்கின்றன நடுகள் வழிபாடு செய்தமைக்கான ஆதாரங்கள் நமக்கு காண கிடைக்கின்றன இது ஒரு புறம் இருக்க திருவண்ணாமலை மாவட்ட நடுகள் வழிபாடு தான் நமது தலைப்பாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த திருவண்ணாமலை மாவட்டம் இருக்க திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அதிகப்படியான நடுகள் கிடைக்கக்கூடிய இடங்கள் எவையவை ஏன் அவ்விடத்தில் அது கிடைக்கின்றன என்பது பற்றும் சிறிது நான் பதிவு செய்கிறேன் குறிப்பாக தமிழகத்தில் கிடைத்திருக்கக்கூடிய நடுகற்களில் எண்பது சதவீத நடுகற்கள் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் வட்டாரம் மற்றும் தருமபுரி பகுதியை சார்ந்ததாக இருக்கிறது கிடைத்திருக்கக்கூடிய அறிஞர்கள் தொல்லியல் அறிஞர்களும் வரலாற்று ஆய்வறிஞர்களும் தேடி இன்றைய காலகட்டத்து வரை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் கண்டறிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பேராசிரியர் மோகன் காந்தி அவர்கள் இணைப்பில் இருக்கிறார் அவர்கள் அதிகமாக ஜவ்வாது மலை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நடுகற்களை கண்டறிந்து பதிவு செய்து வருகிறார் அவற்றோடு இங்கே திருவண்ணாமலை மாவட்ட வரலாற்று ஆய்வு நடுவும் வேறு சில சம்ப படை வீட்டு ஆய்வு நடுவங்கள் இவர்கள் எல்லாம் கண்டடைந்து பதிவு செய்யக்கூடிய நடுகற்கள் பெரும்பாலும் இங்கே தென்பெண்ணை ஆறு சேயாறு பாலாறு இந்த ஆறு ஆறுகளினுடைய இரண்டு கரைகளிலும் இருக்கக்கூடிய நடுகற்களைத்தான் அதிகமாக காண்கிறார்கள் கண்டடைந்து அவற்றை படியெடுத்து பதிவு செய்து வருகிறார்கள் என்பது நாம் தகவல்களின் மூலமாக செய்தித்தாள்களின் மூலமாக அறிந்து கொள்ளக்கூடிய செய்தியாக இருக்கிறது ஏன் இந்த நடுகற்கள் குறிப்பாக தென்பெண்ணை ஆறு சேயாறு பாலாறு போன்ற ஆற்று படுகைகள் அதிகமாக கிடைக்கின்றன என்பதையும் நாம் உற்று நோக்க வேண்டிய ஒன்றாக இருக்கிறது அவற்றிலும் கிடைக்கக்கூடிய நடுகற்கள் மிக அதிகமான நடுகற்கள் வெற்றி கரந்தை போர்களில் ஈடுபட்ட மரவர்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடுகற்களாகவே எடுக்கின்றன அப்படியான நடுகற்கள் கிபி பதினைந்து பதினான்கு பதினைந்தாம் நூற்றாண்டு அளவில் வழிபாட்டுக்குரிய ஒரு தெய்வமாக சிறுதெய்வ வழிபாட்டோடு இணைத்து வழிபடக்கூடிய ஒன்றாக புறுமாற்றம் பெற்றிருக்கிறது என்பது ஒரு கூடுதல் செய்தியாகும் நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வோடு உற்று நோக்குகின்ற பொழுது நமக்கு நடுகற்கள் மிக பழங்காலந்தொட்டு இருக்கின்றன நடுகள் வழிபாட்டு மரபு என்பதும் மிக பழங்காலத்தில் இருந்து வந்திருக்கிறது என்பது இலக்கியங்கள் வழி அறிந்து கொள்ளக்கூடிய செய்தியாகும் ஆனால் இந்த நடுகற்கள் குறிப்பிட்ட பெயர் சொல்லி ஐயா நெடுஞ்செழின் ஐயா அவர்கள் என்னுடைய பேராசிரியர் அவர்கள் அவர்தான் என்னை இந்த ஆய்விற்கு அழைத்து முதலாவதாக பழக்கம் ஏற்படுத்தியவர் எனது முனைவர் பட்ட ஆய்வு செங்கம் வட்டார வேடியப்பன் வழிபாடு என்பது ஆகும் அந்த செங்கம் வட்டார வேடியப்பன் வழிபாடு என்ற ஒரு தலைப்பில் என்னை ஈடுபடுத்தியதும் அதற்கு முழுமையாக என்னை அஹ் தகுதிப்படுத்தியதும் ஐயா நெடுஞ்செழின் ஐயா அவர்கள் ஆவார்கள் எனது நெறியாரல் டாக்டர் சபரிமுத்து ஐயா அவர்கள் இதில் இந்த மாவட்டத்திற்கு நேரடியாக வந்து அவர்கள் பழக்கம் இல்லாதவர் ஆனால் அவர் இவ கொண்டு செல்கின்ற தகவல்களை எல்லாம் நீ பேராசிரியர் நெடுஞ்செழியனிடம் காட்டி ஒப்புதல் பெற்ற பிறகுதான் என்னிடம் வர வேண்டும் என்று ஒரு உத்தரவை தொடக்கத்திலேயே ஏற்படுத்தியவர் எனது நெறியாளருக்கு நெறியாளர் டாக்டர் துளசி ராமசாமி ஐயா 
உலக தமிழர் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் பேராசிரியராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றிருக்கிறார் அவர் என்னுடைய ஆய்வு காலத்தில் திருவண்ணாமலைக்கு நேரில் வந்து இங்கே தங்கி இருந்து கள ஆய்வுக்கும் எங்களோடு வந்து நாங்கள் கள ஆய்வில் கண்டு ஆய்வு முன்னேற்ற அறிக்கையை சமர்ப்பிப்பதற்கு முன்னால் அவரிடம் கலந்து ஆலோசித்து அவர் ஒப்புதல் பெற்று சென்றோம் அவரும் எங்களுடைய ஆய்வுக்கு உறுதுணையாக இருந்திருக்கிறார் அந்த காலகட்டத்தில் பேராசிரியர் பிரேம்குமார் முனைவர் பிரேம்குமார் அவர்களும் நானும் ஐயா நெடுஞ்செழியன் அவர்களும் துளசி ராமசாமி ஐயாவோடு செங்கம் வட்டார நடுகர்களை தேடி அலைந்த நினைவு இந்த கட்டுரையை எழுதிய காலகட்டத்தில் எங்களுக்கு நினைவுக்கு வந்தது அப்பொழுது பேராசிரியர் பாலமுருகன் ஐயா அவர்கள் ஒரு தகவலை குறிப்பிட்டார்கள் நீ பய பிஹெச்டி பண்ண ஆராய்ச்சி பண்ண அதோட போட்டுட்டு வேற வழி போயிட்ட ஆனா தொடர்ந்து செய்தித்தாள்கள்ல நடுகர்கள் புதிது புதிதாக கண்டு அடைந்து அவற்றை படித்து கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்களே நீ என்ன உன்னுடைய ஆய்வுக்கு அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கு கொண்டு போன அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை கேட்டது சுருக்கென்று இருந்தது ஆனால் நான் முனைவர் பட்ட ஆய்வு செய்த காலகட்டத்தில் இதற்கெல்லாம் குறிப்புகளை எடுத்து கல்வெட்டுகளை எடுத்து நானும் தினமலர் தினகரன் போன்ற பத்திரிகைகளுக்கு எல்லாம் கொடுத்தேன் ஆனால் அவர்கள் அப்பொழுது இதில் அதிக ஆர்வம் காட்டாதவர்களாக இருந்தார்கள் தற்சமயம் இந்த தொல்லியல் வரலாற்று செய்திகளை பதிவு செய்வதில் ஊடகங்களும் மிக முக்கிய பங்காற்றுகின்றன என்பது உண்மையான ஒரு செய்தியாகும் ஆகையால் இப்பொழுது நாம் இந்த புதிய கற்களை புதிய நடுகற்களை செய்தியாக தருகின்ற பொழுது விரைவாக அவற்றை அவர்கள் பதிவிடுகிறார்கள் செய்தியாக வெளியிடுகிறார்கள் ஆகையால் இந்த இடத்தில் நான் இந்த திருவண்ணாமலை மாவட்டம் தென்பெண்ணை ஆற்றினுடைய இரண்டு பகுதிகளிலும் இருக்கக்கூடிய பல்வேறு நடுகற்களை என்னுடைய ஆய்வு காலத்தில் நான் கண்டறிந்த போது சில தகவல்களை என்னால் தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது ஏன் இந்த செய்தி பதிவு செய்யப்படுகிறது என்று சொன்னால் இந்த திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் வட்டாரத்தில் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு காலகட்டத்திலேயே முதலாவது தொல்லியல் துறையினர் ஒரு நூலை வெளியிட்டிருந்தார்கள் செங்கம் நடுகர்கள் இரா நாகசாமி அவர்கள் அவற்றை பதிப்பித்திருக்கிறார்கள் இந்திய தொழில் தொல்லியல் தமிழக தொல்லியல் துறையின் வழியாகவே அந்த நூல் வெளிவந்திருக்கிறது அந்த நூல் தான் இன்று பலருக்கும் முன்மாதிரியாக இருக்கிறது அதே போல ஐயா பூங்குன்றன் அவர்கள் இரா பூங்குன்றன் அவர்கள் செங்கம் நடுகற்களில் தொருப்பூசல் என்று தனது எம்பில் ஆய்வை செய்தார்கள் அவற்றை நூலாகவும் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் இந்த நூலும் எனது ஆய்விற்கு ஒரு முன்மாதிரி ஆய்வாக இருந்தது உதவியாக இருந்தது செங்கம் நடுகற்கள் என்ற இரா நாகசாமி நூலும் பூங்குன்றன் ஐயாவுடைய நூலும் இன்று வரை இந்த தொல்லியல் துறையில் நடுகற்களை தேடி அலைகின்ற பலருக்கும் ஒரு வழிகாட்டியாக இருப்பது உண்மையாக விளங்குகிறது அந்த அடிப்படையில் இங்கே குறிப்பிடப்படக்கூடிய பல தகவல்கள் செங்கம் நடுகற்கள் என்ற ஒரு நூலில் நூலிலும் பூங்குன்றன் ஐயாவுடைய வழிகாட்டிலும் சில சொற்கள் சங்க இலக்கியத்திலிருந்து மாறுபட்டு தொல்லியல் துறையோடு தொடர்புடைய சொற்களை என்னுடைய கட்டுரையிலும் நான் சேர்த்து கொண்டிருப்பது உங்களுக்கு தெரிய வரும் அதனால் தான் இந்த பெரும்பான்மையான நடுகற்கள் இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நடுகற்கள் தரைக்காடுகளிலும் ஆற்றினுடைய இரண்டு பகுதியிலும் சுடுகாட்டு பகுதியிலும் இருப்பது தெரிய வருகிறது என்பது உண்மையான ஒரு விஷயம் அதோட திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தினுடைய பண்பாட்டு அடையாளத்தில் முதன்மையானது இந்த நடுகல் வழிபாடு ஏனென்றால் சங்க காலத்தில் நான் ஏற்கனவே பத்து பாட்டு எட்டு தொகை ஆகிய நூல்களில் அதிகப்படியான நடுகல் வழிபாட்டை பற்றி நான் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று நான் குறிப்பிட்டேன் ஆனால் அந்த பதிவுகள் எல்லாம் எந்த இடத்தில் இந்த நடுகள் இருக்கிறது என்பதோ வரலாற்று குறிப்பிட்ட நில வரவியல் சொல்லப்படாத ஒரு பகுதியாகும் பதி நடுகல் வழிபாடு என்று பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குமே ஒழிய அது எந்த ஊரில் இருக்கிறது எந்த மாவட்டத்தில் இருக்கிறது என்ற பதிவு இல்லை பொதுவாகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் மலைபடுகடாம் பாடிய பெருங்குன்றூர் பெருங்கௌசிகனார் இது நேரடியாக பதிவு செய்கிறார் செங்கம் நவிரமலை நன்னனை பார்க்க செல்கின்ற பாணர்களே அதிகப்படியான நடுகற்கள் வழியில் நீங்கள் காண்பீர்கள் அவற்றை வழிபட்டு செல்லுங்கள் என்று இந்த பெருங்கௌசிகனார் பதிவு செய்கிறார் ஒன்னா தெவ்வர் உலைவிடத்து ஆத்தன நல்வழி கொடுத்த நானுடி மரவர் செல்லா நல்லிசை பெயரோடு நட்ட கல்லேசு கவலை என்னும் மிக பலவே என்று நேரடியாக பதிவு செய்கிறார் நன்னனை பகைத்து முரண்பட்ட பகைவர்கள் புறமுதுகிட்டு ஓடுவர் அப்படி புறமுதுகிட்டு ஓடியவர்கள் 
வரலாற்றில் படிக்கப்படுவார்கள் என்பது கருதி மீண்டும் அவனோடு போர் தொடுத்து அவர்கள் எல்லாம் இறந்தவர்களுக்கு அஹ் இறந்து பெற்றிருப்பார்கள் அவர்களுக்கு நடுகள் எடுப்பது வழக்கமாக இருக்கிறது அப்படியான நன்னனோடு முரண்பட்டு மாண்டு போன வீரர்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடுகர்கள் மிக அதிகப்படியாக நீங்கள் செல்கின்ற வழியிலே அஹ் இருக்கும் அவற்றையெல்லாம் வழிபட்டு செல்லுங்கள் என்று பெருங்கௌசிகனார் இந்த கூத்தர்களுக்கும் பாணர்களுக்கும் ஆற்றுப்படுத்துவதாக இந்த பாடல் அமைந்திருக்கும் இந்த மலைவிடுகடம் அமைந்திருக்கும் ஆக இங்கே நேரடியாக நன்னனை காண செல்பவர்கள் நவிர மலைக்கு செல்பவர்கள் சேயாற்றை கடந்து செல்பவர்கள் அதிகப்படியான நடுகர்களை காண நேரிடும் என்று நேரடியாக நடுகள் அமைந்திருக்கக்கூடிய இடத்தை பதிவு செய்திருப்பது மிக முதன்மையானது இது சங்க காலத்தில் மற்ற இலக்கியங்களில் இல்லாத ஒரு மரபாக நான் கருதுகிறேன் பொதுவாக இருப்பது இங்கு சிறப்பாக அமைந்திருப்பது இங்கே நாம் உற்று நோக்க வேண்டி அமைந்திருக்கிறது இதோடு செங்கம் நடுகர்கள் என்ற அந்த நாகசாமி ஐயா அவர்களுடைய நூலிலே பல்வேறு விதமான செங்கம் வட்டார பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஊர்கள் அந்த நடுகர்களில் பதிவு செய்திருப்பதும் ஒரு முதன்மையான செய்தியாகும் ஏனென்றால் வரலாற்று பழமை வரலாற்று முதன்மை மிக பழங்காலம் தொட்டே இங்கே ஒரு ஆட்சி நடந்து வந்து கொண்டிருந்திருக்கிறது அந்த ஆட்சி நடைபெற்ற காலத்தில் பல்வேறு ஊர்களில் அரசர்கள் அவர்களுடைய அதிகாரிகள் அவர்களுடைய சிறு பிரிவை சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் இருந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் பெயரிலேயும் அங்கு நடைபெறுகின்ற தொழில் அடிப்படையிலேயும் அந்தந்த ஊர்களுக்கு பெயர்கள் அமைந்திருக்கிறது அந்த பெயர்கள் இன்றும் அப்படியே வழங்கி வருகிறது என்பதுதான் இதனுடைய சிறப்பு வண்ணக்கன் பாடி கரிமலை பாடி அஹ் கடாம் பாளையம் போன்ற ஊர்கள் எல்லாம் வண்ணக்கன் என்று சொன்னால் நாணய பரிசோதகன் நன்னனுடைய ஆட்சி காலத்தில் நாணயம் அச்சிடப்பட்டிருக்கிறது சங்ககால காசுகள் ஐயா காலம் சென்ற அஹ் வளையாம்பட்டு ஐயா கு வெங்கடாசலம் அவர்கள் இவற்றை எல்லாம் தன்னுடைய நன்னன் நாடு என்ற ஏட்டிலே பதிவு செய்திருக்கிறார் அந்த நன்னன் நாடு என்ற ஏட்டினை நான் என்னுடைய ஆய்வு காலத்தில் வாங்கி படித்திருக்கிறேன் ஆகையால் வண்ணக்கன் பாடி வண்ணக்கன் என்றால் நாணய பரிசோதகன் நன்னுடைய ஆட்சி காலத்தில் இங்கேயே தனியாக நாணயம் அச்சிடப்பட்டிருக்கிறது நாசிக் இன்னைக்கு அச்சடிக்கிற காசு அச்சடிக்கிற நாணயம் அச்சடிக்கிற நாசிக் நம்ம சொல்றோம் இந்தியாவுக்கு ஆனா செங்கத்திலேயே நாணயம் அச்சிடப்பட்டிருக்கிறது என்பதற்கு இந்த ஊர் ஒரு முதன்மையான சான்றாகும் நாணய பரிசோதனை பரிசோதக பரிசோதனையால நீங்க இருந்திருக்கிறார் நாணயம் அச்சிடப்பட்டிருக்கிறது இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு கூடுதல் வரலாற்று செய்தியாக தெரிய வருகிறது அவற்றோடு அஹ் கரிமலை பாடி கரினா யானை காட்டு யானைகளை குழி வெட்டி விழ வைத்து அவற்றை பிடித்து பழக்கி அரசனுடைய யானை படை யானை படைக்கு தருகின்ற ஒரு வழக்கு இருந்திருக்கிறது பெரும் பெரும் யானைகள் எல்லாம் இந்த பகுதியில் சுற்றி திரிந்திருக்கின்றன இந்த பகுதி எல்லாம் ஒரு பெரும் காடாக இருந்திருக்கிறது இன்னமும் அது கரிமலைப்பாடி மணிக்கல் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த நீப்பத்துறை காடு பெரும் காடாக இருந்து வருகிறது அஹ் இடையிடையே ஊர்கள் இருக்கும் ஆனா சுற்று பகுதியில நிறைய காடுகள் இருக்கும் அது அப்படியே சாத்தனூர் வரைக்கும் சாத்தனூர் டேம் கூட அந்த காட்டுக்குள்ளதான் இருப்பது உண்மை அதனால இந்த யானைகளை பழக்கப்படுத்துகின்ற குழி வெட்டி பழக்கப்படுத்துகின்ற ஒரு ஊராக இருந்திருக்கிறது இன்னைக்கு வரைக்கும் அது கரிமலைப்பாடி என்ற பெயரிலே தான் அந்த ஊர் வழங்குகிறது அங்கேயும் நடுகர்கள் கிடைக்கின்றன அது ஒரு செய்தி இதை போல் படா அன்று மோகன் காந்தி ஐயா அவர்கள் கூட தன்னுடைய பேச்சின் இடையே குறிப்பிட்டார் அங்கே அஹ் கடாம்பாளையம் என்று ஒரு ஊர் யானையினுடைய பிளிரல் ஓசை கடாம் என்று சொல்லப்படுவது ஆக இதை போல கல்வெட்டிலையும் அன்றைய காலகட்டத்தில் வழங்கப்பட்ட ஊரும் இன்று வரை இருக்கக்கூடிய அதே பெயரில் வழங்குவது என்பது இந்த மாவட்டத்தின் குறிப்பாக இந்த வட்டாரத்தின் ஒரு வரலாற்று பழமையையும் வரலாற்று சிறப்பனையும் உணர்த்துவதாகவே நான் பார்க்கிறேன் அந்த அடிப்படையில் பழங்காலத்தில் நடுகர்களில் வழங்கப்பட்ட பெயர் அந்த ஊர் இன்று என்னவாக வழங்க கொண்டிருக்கிறது என்பதை ஒரு சில ஊர்களை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் ஆனந்தவாடி என்பது இன்றைய பெயர் அது ஆந்தைவாடி என்று நடுகளில் இருக்கிறது இளங்குன்னி என்று இன்று ஒரு ஊர் இருக்கிறது அது இளங்குன்றி என்று நடுகளிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது கருங்காலி பாடிப்பட்டி என்று ஒரு ஊர் அந்த ஊர் இன்று கருங்காலி பாடி என்று வழங்குகிறது கீழ் ராவந்தவாடி என்று ஒரு ஊர் இருக்கிறது அது நடுகளிலே ராமந்தை வாடி என்ற பெயரிலே வழங்கியிருக்கிறது 
தாழை ஊத்து எங்க ஊருக்கு பக்கத்துல இருக்கு தாழை ஊத்து காடு நிறைந்த ஒரு பகுதி அந்த இடத்தில் தாழை ஊத்து என்ற ஒரு ஊர் இன்று வழங்குகிறது அது நடுகளிலே தாழை ஊர் செங்கன் நடுகர்களிலே எழுபத்தி ஐந்தாவது அந்த பதிவிலே தாழை ஊர் என்று அந்த நடுகள் வருவதை நாம் பார்க்க முடியும் இதை போல் தோக்கவாடி செங்கத்துக்கு அருகிலேயே சேயாற்றங்கரையில் தோக்கவாடி என்ற ஒரு ஊர் இருக்கிறது அந்த ஊரில்தான் நன்னனுடைய பழைய கோட்டை இருந்ததாகவும் கோட்டை மேடு என்று அந்த ஊர் அந்த இடத்திற்கு பகுதி இருக்கிறது நான் என்னுடைய ஆய்வு காலத்தில் அந்த இடத்திற்கு சென்று பார்த்திருக்கிறேன் சாம்பல் நிற பகுதியாக இருந்திருக்கிறது நன்னன் வழிபட்ட அந்த காரி உண்டி கடவுளுக்காக எடுக்கப்பட்ட லிங்கம் அதுவாகத்தான் இருக்குமோ என்று எங்களுடைய பேராசிரியர்களோடு நான் அந்த சந்தேகத்தை கேட்டிருக்கிறேன் நம்முடைய வரலாற்று துறை தலைவர் ஸ்டனிஸ்லாஸ் அவர்களும் முன்னாள் பேராசிரியர் தமிழ் வரலாற்று துறை பேராசிரியர் சேகர் ஐயா அவர்கள் கூட எங்க நாங்கள் சென்ற பொழுது கூட அவர்களோடு நானும் சென்றிருக்கிறேன் செங்கம் கோட்டைமேட்டு பகுதியிலே அந்த கோ நன்னனுடைய கோட்டை மேடையும் ஆஹ் ஒரு நீ பெரிய லிங்கம் ஆஹ் இன்னைக்கு அது இருக்குதான் தெரியல ஒரு பெரிய லிங்கம் இருந்ததும் ஆஹ் அங்க அந்த பழைய கல் சுடாத அந்த செங்கர் பகுதிகள் எல்லாம் நாங்க கண்டெடுத்து வந்தோம் அங்க இருக்கக்கூடிய சிலவற்றை பார்த்து வந்தது நினைவு இருக்கிறது அது தோக்கவாடி என்று இன்று வழங்குகிறது ஆனால் நடுகளிலே அது தொக்கை பாடி தொக்கை பாடி என்று வருகிறது எங்க ஊருக்கு பக்கத்துல பிஞ்சூர் என்று ஒரு ஊர் இருக்கிறது எங்களுக்கு போஸ்ட் அதுதான் பிஞ்சூர் அந்த பிஞ்சூர் நற்பெருமா புஞ்சியூர் என்று நடுகளிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது நற்பெருமா புஞ்சியூர் என்று வழங்குகிறது மணிக்கல் என்று ஒரு ஊர் காட்டுடைய ரொம்ப நெருக்கத்தில் இருக்கும் அந்த மணிக்கல் என்ற ஊர் மணிக்கல வாடவூர் மணிக்கல வடவூர் என்று தொடர்ந்து வழங்குகிறது மேல் பள்ளிப்பட்டு என்று ஒரு ஊர் இருக்கிறது அந்த மேல் பள்ளிப்பட்டு வரலாற்றுல ரொம்ப முக்கியமானது செங்கத்துல ரொம்ப முக்கியமான ஊர் அந்த இடத்தில் தான் பள்ளி டூ பழைய டூல்ஸ் அந்த தொழில் தொழில் கருவிகள் செய்கின்ற ஒரு இடம் இருந்திருக்கிறது படைக்கு தேவையான அரசனுக்கு தேவையான அந்த ஆயுதங்கள் ஆயுத சாலை இருந்ததற்கான அடையாளங்கள் இருக்கிறது இன்னமும் அந்த இடம் அப்படியேத்தான் இருக்கிறது அந்த ஊருக்கு மேற்செங்கை என்ற ஒரு பெயர் இருப்பது தெரிய வருகிறது ஆகையால் இதை போல் ஒரு நீண்ட ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு ஊராக இந்த செங்கம் பகுதி இருந்திருக்கிறது என்பது முதன்மையான ஒரு தகவலாக நான் இங்கே செங்கத்தை பற்றிய வரலாற்று குறிப்புகளில் பதிவு செய்கிறேன் அடுத்து இந்த நடுகர் வழிபாட்டின் மூலமாக என்னென்ன தகவல்கள் நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடியும் என்று பார்க்கின்ற பொழுது இங்க செங்கம் பகுதியில என்னுடைய ஆய்வுல நான் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் கிபி ஐந்தாம் நூற்றாண்டு முதல் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுக்கு இடைப்பற்ற நடுகர்கள் மிக அதிகமாக கிடைக்கின்றன இன்று வரை அவர்கள் அதை கண்டுபிடித்து அது எந்த நூற்றாண்டை சார்ந்தது என்று பதிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதில் என்னென்ன வரலாற்று செய்திகள் நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்று ஒரு பதிமூன்று பட்டியலை நான் இங்கே தந்திருக்கிறேன் ஒன்று இரண்டு மட்டும் நான் அதை நான் பதிவு செய்கிறேன் ஆஹ் வட்டெழுத்துக்களுடைய பரிணாம வளர்ச்சியை இந்த கல இந்த கல்வெட்டு ஆய்வின் மூலமா தெரிந்து கொள்ள முடியும் ஆஹ் அடுத்து ஆஹ் நாட்டை ஆண்ட சிற்றரசர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பெயர்கள் நேரடியா பல்லவர்கள் சோழர்கள் பாண்டியர்கள் ஆஹ் விஜயநாயக மன்னர்கள் என்று நாம் படித்தாலும் கூட அவர்களுடைய நேரடி கட்டுப்பாட்டுக்குள் இந்த பகுதிகள் எல்லாம் இருந்ததா என்றால் இல்லை சிறு சிறு பிரிவுகளாக பிரித்து கொண்டு அங்கே இருந்த அரசர்களுக்கு ஆஹ் கட்டுப்பாட்டில் தான் சிற்றரசர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இப்பகுதி வழங்கி வந்திருக்கிறது என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை ஆக இந்த நாட்டை ஆண்ட சிற்றரசர்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது போரில் மாண்ட தொல்குடி மரவர்கள் வேலிர்கள் வேலிருடைய அரசியல் போன்றனவற்றை நம்மால் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது அடுத்து வட்டார வழக்கு சொற்கள் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது உறவு முறைகள் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது நடுகள் வழிபாடு சிவ வழிபாட்டில் இணைவதை நாம் காண முடிகிறது சில நடுகர்கள் பல்லவர் காலத்தில் இல்லை குறிப்பாக இங்க இந்த பகுதியில கிடைப்பதை காட்டிலும் கர்நாடகா பகுதியில அதிகமாக இப்படியான நடுகர்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன நடுகளில் வீரனுடைய உருவம் அந்த கெண்டி சிமிழ் வரைந்த பிறகு ஒரு லிங்கத்தை வரைகின்ற ஒரு வழக்கு இருந்திருக்கிறது இது நடுகள் வழிபாடு சிவ வழிபாட்டோடு இணைவதை நமக்கு குறித்து காட்டுகிறது அடுத்து நாடுகளுக்கு இடையே ஓயாத ஒரு பூசல் நடைபெற்று வந்ததையும் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது பல்வேறு இனக்குழு மக்களுடைய வாழ்க்கை முறைகள் உணவு முறைகள் விருந்து உபசரித்தல் போன்றனவற்றை நம்மால் இந்த நடுகள் வழிபாட்டின் மூலமாக தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது மிக முதன்மையானதாக கால்நடைகளை செல்வமாக பராமரித்தல் கால்நடைகளை 
செல்வமாக கருதி பாதுகாப்பதும் பராமரித்து வந்ததும் இந்த நடுகள் வழிபாட்டின் மூலமாக தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது அடுத்து காட்டு விலங்குகளை எல்லாம் கொன்று நாடுகளை காப்பாற்றுவது ஆயுதங்களை செய்வது ஆயுதங்கள் ஆயுத சோதனை இந்த இவற்றையெல்லாம் இந்த நடுகள் வழிபாட்டின் மூலமாக அறிந்து கொள்வதற்கு ஒரு காரணமாக அமைகிறது இதுபோல் ஒரு பதிமூன்று விதமான காரணங்கள் இங்கே நான் குறிப்பிட்டு இருக்கிறேன் அடுத்து நேரடியாக இந்த திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நடுகள் கண்டெடுக்கப்பட்ட நடுகள் அதில் இருக்கக்கூடிய செய்தி நேரடியாக நான் இப்பொழுது மூன்றாம் பகுதிக்கு நான் வருகிறேன் நம்முடைய ஆய்வினுடைய மூன்றாவது கட்டம் இது திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் தமிழகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய நடுகளிலேயே எண்பது சதவீத நடுகர்கள் இந்த ஆற்றங்கரையில் தான் கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அவை எல்லாவற்றையும் குறிப்பிட்டுக் கொண்டிருக்க முடியாது நான் ஒரு மூன்று நடுகர்கள் மட்டும் எடுத்துக்கொண்டேன் அந்த நடுகள் வேடியப்பன் என்ற ஒரு தெய்வமாக கிபி பதினான்கு பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் உருமாற்றம் பெற்ற ஒரு வழிபாடாக மாறி இருக்கிறது அந்த வழிபாட்டு மரபிலும் அந்த கல்லிலும் இருக்கக்கூடிய செய்திகளின் அடிப்படையில் இந்த மாவட்ட வரலாற்றை எவ்வாறு நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் என்பது ஒரு ஒரு முயற்சியாக நான் செய்து பார்த்திருக்கிறேன் குறிப்பா தொரைப்பாடி வேடியப்பன் கோயில் நடுகள் என்ன சொல்கிறது அதில் இருக்கக்கூடிய செய்தி என்ன என்று பார்த்தோமே என்று சொன்னால் இங்கே திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் அருகே எறையூரில் இருந்து உட்பகுதியில் தொரைப்பாடி என்ற ஒரு ஊர் இருக்கிறது அந்த ஊரிலே வேடியப்பன் கோயிலில் ஒரு நடுகள் இருக்கிறது இந்த வேடியப்பன் கோயில் இருக்கக்கூடிய நடுகள் பார்த்தீங்கன்னா முதலாம் மகேந்திரவர்மனுடைய ஆட்சி காலத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டதாக அந்த கல்வெட்டு செய்தி குறிப்பிடுகிறது கல்வியிலே ஏற்கனவே நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க கல்லினுடைய வீரனுடைய உருவம் இடது காலை முன்வைத்தும் இரண்டு கைகளிலே கேடயமும் கெண்டியும் சிமிழும் பொறிக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு செய்தி சொல்வாங்க ஏன் இடது காலை முன்வைத்த நிலையில் நடுகள் எடுக்கின்ற ஒரு வழக்கு இருக்கிறது என்று சொன்னால் போர் என்பது ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு யாருக்காவது அந்த வீரனுக்கா இருக்கலாம் அல்லது எதிர் திசையில் இருக்கிறவனுக்கா இருக்கலாம் மரணம் ஏற்படக்கூடிய ஒன்று அப்படியான ஒரு தீய காரியங்களுக்கு செல்கின்றவருக்கு எடுப்பு எடுக்கப்படக்கூடிய நடுகர்கள் எல்லாம் இடது காலை முன்வைத்துத்தான் செதுக்கப்படுவது வழக்காக இருந்திருக்கிறது வலது காலை முன்வைத்து செய்வது என்பது நற்காரியங்களுக்கு செல்பவர்கள் வலது காலை முன்வைத்து செல்வார்கள் இது போ இடது காலை முன்வைத்து தான் இவர்களுக்கு நடுகள் எடுக்கின்ற ஒரு வழக்கு இருக்கிறது ஏனென்றால் இது இறப்பு துர்மரணம் போர் இப்படியான ஒரு காரணத்துக்காக இடது காலை முன்வைத்து செய்யப்பட்டிருக்கிறது அங்கே இடது வீடனுடைய காலுக்கு அருகே கெண்டி பக்கத்தில் சிமிழ் இவையெல்லாம் இருக்கிறது என்பது உண்மையாக இருக்கும் வீரனுடைய உருவத்திற்கு வலது புறத்திலே இந்த துறைப்பாடி நடுகள்ல அந்த கல்வெட்டு செய்தி இருக்கிறது அந்த கல்வெட்டு செய்தி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்பது ஒன்பது வரியில அந்த கல்வெட்டு செய்தி இருக்கிறது அந்த கல்வெட்டு செய்தியை நான் அப்படியே வாசிக்கிறேன் கோ விசைய மயேந்திர பருமர்க்கு ரெண்ணு ஆவது கங்கரைசரு மக்கள் பொன்னந்தியாறு பெருமுகை எரிந்த ஞான்று கங்கைசரு சேவகரு எரிந்து பட்டாறு ராராற்று ஆண்ட குன்ற கண்ணியார் கல் இதுதான் இந்த கல்வெட்டு செய்தி ஒன்பது வரியில இது இருக்குது கோவிசைய மயேந்திர பருமருக்கு இங்க மயேந்திரவர்மன் என்பது மயேந்திர பருமருக்கு அப்படி இருக்குது இந்த பருமன் பருமருக்கு என்ற சொல் பேரரசை குறிப்பிடுகின்ற ஒரு சொல்லாக இருக்கலாம் பேரரசை குறிப்பிடுவதற்காக அங்க பருமர் என்ற சொல் கல்வெட்டிலே ஆளப்பட்டிருக்கிறது ரன்னு என்ற ஒரு சொல் வருகிறது பருமருக்கு ரன்னு என்ற சொல் இந்த ரன்னு என்பது இரண்டு இரண்டாவதாக இருக்கலாம் என்று நாகசாமி கருதுகிறார் இந்த கல்வெட்டை பதிவு செய்த இரா நாகசாமி ரன்னு என்பது ரெண்டாக இருக்கலாம் என்று கருதுகிறார் அடுத்து பவ்வது என்ற சொல் பகைத்து என்ற பொருளில் கையாளப்பட்டிருக்கிறது இங்கே கங்க கங்கரைசரு மக்கள் என்பது மகன் என்று மற்றுமன்றி ஆள் அல்லது தலைவன் என்று கூட பொருள் கொள்வதற்கு இடம் அளிக்கிறது அக்காலத்துல இந்த சொற்களுக்கெல்லாம் ஆள் என்றும் தலைவன் என்றும் மகன் என்றும் சூழலுக்கு ஏற்ப இடத்திற்கு ஏற்ப கல்வெட்டினுடைய மற்ற வாசகங்களுக்கு ஏற்ப பொருள் அஹ் படித்துக் கொள்வது அல்லது பொருள் புரிந்து கொள்வது ஒரு மரபாக இருந்து வந்திருக்கிறது அடுத்து இங்கே பொன்னந்தியார் என்ற ஒரு சொல் வருகிறது இந்த பொன்னந்தியார் என்ற சொல் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் வட்டத்தில் கிடைக்கக்கூடிய வேறு பல நடுகர்களிலும் கூட இந்த சொல் இருக்கிறது இருக்கிறது அஹ் காண முடிகிறது இந்த பொன்னந்தியார் என்பது பெருமுகை மீது போர் தெடுக்க முயல்கிறார் என்ற ஒரு செய்தி வருகிறது அங்க இந்த ராராத்தூர் என்ற ஒரு ஊர் வருகிறது 
ராராட்பூர் என்ற ஒரு ஊரே வருகிறது பார்த்தீங்கன்னா அன்றைய காலகட்டத்தில் நேரடியாக ஊர் என்று வழங்குகின்ற ஒரு சொல் ஏற்ப பிற்காலத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு வழக்கு நாடு என்று தான் சொல்வாங்க முன்னாடி எல்லாம் அதுக்கு சொல்றேன் நான் அப்போ ராராட்டூர் என்ற ஒரு சொல் வருகிறது இந்த ராராட்டூரை ஆண்ட கங்கை அரசருடைய சேவகர் குன்றக்கன்னியார் என்பவர் போரில் இறந்து பெற்றிருக்கிறார் என்பதுதான் இந்த செய்தி இந்த ராராட்டூர் என்பது செங்கத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊராக அன்று இருந்திருக்கிறது இன்னைக்கு ராராட்டூர் என்ற ஒரு ஊர் அதே பேர்ல அன்னைக்கு இங்க இன்னைக்கு சங்கம் பக்கத்துல அந்த ஊர் இல்ல அது பெயர் மாறிதான் வந்திருக்கிறது ஆஹ் ஆக அந்த சேவகர் ராராட்டூர் பகுதியை ஆண்ட மன்னனுடைய சேவகன் இந்த துறப்பாடி அருகே நடந்த ஆநிலை போரிலே பங்கு கொண்டான் அவன் அந்த போரிலே இறந்து பட்டான் என்பது மட்டும் தெரிய வருகிறது அப்போ இது ஒரு ஆணிறை போராக இருந்திருக்கிறது இந்த ஆணிறை போரில் ஈடுபட்ட அந்த சேவகன் இறந்து பட்டான் அவனுக்கு எடுக்கப்பட்ட ஒரு நடுகள் என்ற செய்தி இங்கே தெரிய வருகிறது இதன் மூலமாக நமக்கு வரலாற்று செய்திகள் பல தெரிய வருகிறது என்ன வரலாற்று செய்தி தெரிய வருகிறது மகேந்திரவர்மனுடைய ஆட்சி காலத்தில் இந்த நடுகள் மகேந்திர பருமருக்கு என்று வருகிறது மகேந்திரோட பல்லவ மன்னன் காஞ்சிபுரத்தை தலைமையிடமாக கொண்டு இப்பகுதியையும் ஆண்டிருக்கிறான் அந்த பல்லவ மன்னனுக்கு உட்பட்டு இங்கு இருக்கக்கூடிய கங்கை சரு கங்கை அரைசரு என்ற ஒரு குறுநில மன்னர்கள் இப்பகுதிக்குரிய ஆட்சி குறுநில மன்னர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் செங்கம் பகுதியில குறுநில மன்னர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் அந்த சமயத்தில் ராராட்டூர் என்ற ஒரு பகுதியை சார்ந்த ஒரு குறுநில மன்னனுக்கு உட்பட்ட சேவகன் துறைப்பாடி அருகே நடைபெற்ற ஒரு ஆணிறை போரில் மாண்டிருக்கிறான் என்ற ஒரு செய்தி நமக்கு தெரிய வருகிறது ஆக இவ்வளவு முக்கியமான ஒரு தகவல்கள் எல்லாம் இந்த வழிபாட்டின் மூலமாக இந்த நடுகளின் மூலமாக நம்மால் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது அடுத்து எடத்துனூர் நடுகள் இந்த எடத்துனூர் என்ற ஒரு ஊர் இன்று தன்றாம்பட்டு வட்டாரத்தில் உள்ளது ஆனால் நான் ஆய்வு செய்த காலகட்டத்தில் தன்றாம்பட்டு செங்கம் இதெல்லாம் ஒரே ஒரு ஒரு அல்லது இந்த பதிவு செய்த காலகட்டத்தில் அதாவது நாகசாமி இந்த பதிவு செய்ய கால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது வாக்குல அது தன்றாம்பட்டு செங்கம் பிரியாம ஒருங்கிணைந்த செங்கம் வட்டாரமாகத்தான் இருந்திருக்கிறது நானும் என்னுடைய ஆய்வில அது செங்கம் தன்றாம்பட்டு தனித்தனியா பிரிக்காம ஒரே வட்டாரமாகத்தான் கருத்தில் எடுத்துக்கொண்டு இந்த ஆய்வு செய்ய முற்பட்டப்பட்டது அந்த அடிப்படையில இதுவும் ஒரு நடுகள் தான் இந்த நடுகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஊமை வேடியப்பன் என்ற ஒரு வேடியப்பன் கோயிலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நடுகள் இந்த நடுகள் மகேந்திரவர்மனுடைய முப்பத்தி நான்காவது ஆட்சி ஆண்டில் அதாவது ஏறக்குறைய கிபி அறுநூத்தி இருபத்தி நான்கு அளவில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு நடுகளாக தெரிய வருகிறது ஆஹ் இது ரெண்டு விஷயத்த பதிவு செய்து இந்த நடுகள் என்பதும் ஒரு கரந்தை மரவனுக்கான போரில் இறந்த வீரனுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடுகள் அதோடு அந்த வீரனோடு சேர்ந்து அவனுக்கு உதவி செய்த நாயும் இறந்திருக்கிறது நாயும் இறந்திருக்கிறது அந்த கோவிவன் என்று நான் எதுக்காக இதை சொல்ல வரேனா கோவிவன் என்று நடுகளிலே வருகிறது நாகசாமி அவர்கள் அவற்றை கோவிவன் என்று பதிவு செய்கிறார் ஆனால் ராமச்சந்திரன் சி ராமச்சந்திரன் என்ற ஒரு அறிஞர் அவற்றை கோபாலன் என்று படிக்கிறார் கோபாலன் என்று நாய்க்கு பெயர் இருந்ததாக அவர் சொல்கிறார் ஆக இந்த நடுகளின் மூலமாக வீர மரணம் அடைந்த மரவருக்கு மட்டுமல்லாமல் நாய்க்கும் நடுகள் எடுக்கின்ற ஒரு வழக்கு இப்பகுதியிலேயே இருந்திருக்கிறது செங்கம் பகுதியிலேயே இருந்திருக்கிறது அது கல்வெட்டில் பதிவு செய்திருக்கிறது இந்த நடுகள் செய்தி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட் வரி இதுவும் சொல்ற வாசிக்கிற கல்வெட்டு செய்திய கோவிசைய மயேந்திர பருமருக்கு முப்பத்து நான்காவது வானகோ அரைசரு அங்க கங்கை அரைசருன்னு சொன்னேன் இங்க வானகோ அரைசருன்னு வருது முப்பத்து நான்காவது வானகோ அரைசரு மருமக்கள் பொற்றொக்கையார் இளமகன் கருந்தேவக கருந்தேவகத்தி தன் எருமை புறத்தே வாடி பட்டான் கல் என்று இந்த செய்தி ஆக இதுல இந்த கல்வெட்டுல என்னன்னாக்கா இந்த வீரன் வீர மரணம் அடைந்த ஒரு செய்தி இங்கே தெரிய வருகிறது இவற்றோடு சேர்ந்து நாய்க்கு கல் எடுப்பதற்கான காரணம் என்ன என்பது அடுத்த ஒரு செய்தியாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது கோபாலன் என்னும் நாய் ஒரு கல்லனை கடித்து காத்திருந்தவாறு என்ற ஒரு வாசகமும் அந்த கல்லிலேயே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்போ கோவிவன் என்பதை இங்க கோபாலன் என்று நம்முடைய 
நாகசாமி ஐயா படித்து பதிவு செய்திருக்கிறார் ராமச்சந்திரன் அவற்றை கோவிவன் என்று படித்ததாக ஏற்கனவே அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் ஆக இந்த இடத்தனூர் நடுகள் வேடியப்பன் கோயில் நடுகள் செய்தி என்ன என்று பார்க்கின்ற பொழுது இந்த வீரனுக்கு எடுக்கின்ற கல்லோடு அவனோடு போர் புரிந்து மாண்டு போன நாய்க்கும் நடுகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற ஒரு செய்தி வருகிறது இதுவும் பல்லவ அரசருடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்ட காலம் பல்லவ அரசருக்கு உட்பட்ட இந்த அரசர்கள் அங்கு கங்கை அரசருன்னு வருகிறது இங்கு வேறு வேற செய்தியாக பதிவு செய்ய வருகிறது கருந்த கொற்றக்கையார் என்று வருகின்ற ஒரு செய்தியை நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்து மூன்றாவதாக சாத்தனூர் நடுகள் நான் கொஞ்சம் நேரம் குறைஞ்சிருக்கிறது கொஞ்சம் சாத்தனூர் நடுகள் ஒன்று இருக்கிறது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம்பட்டத்துல சாத்தனூர் மல்லிகாபுரத்திற்கு அருகே ஒரு நடுகள் கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுவும் வேடியப்பன் சாமி என்றுதான் இந்த மக்கள் வணங்கி வருகிறார்கள் இதுவும் மகேந்திரனுடைய ஆட்சி காலத்தில் எடுக்கப்பட்டதாகத்தான் தெரிகிறது எனக்குரிய கிபி அறுநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது அளவில் இந்த நடுகள் அஹ் எடுக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது இந்த நடுகள் சொல்ல வரக்கூடிய குறிப்பான செய்தி என்னவென்று சொன்னால் பொற்றொக்கையார் என்பவர் சரக்கிருந்த ஊர் என்று சொல்லப்படுது சரக்கு என்ற ஒரு வார்த்தை வருகிறது ஆணரைகளை சரக்கு என்று சொல்கின்ற ஒரு வழக்கு அன்றைய காலகட்டத்தில் இருந்து வந்திருக்கிறது அதுதான் இங்க முக்கியமானது அதோட இந்த சரக்கு என்ற சொல் இந்த கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டு அளவில் தமிழில் எழுந்த பக்தி இலக்கியங்களான தேவாரத்திலும் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பா சொல்லணும்னாக்கா ஞான சம்பந்தருடைய தேவாரத்திலும் திருநாவுக்கரசருடைய தேவாரத்திலும் இந்த சொல் சரக்கு என்ற சொல் பயன்பாட்டில் இருப்பதை நம்மால் கண்டு கண்டறிய முடிகிறது ஆனா இங்க சரக்கு என்ற சொல் ஞான சம்பந்தரும் திருநாவுக்கரசரும் வாணிப பொருட்களை குறிப்பதற்காக அச்சொற்களை பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த கல்வெட்டில் சரக்கு என்ற சொல் வாணிப பண்டங்களை குறிக்காது ஆணிரைகளை குறிக்கும் ஆணிரைகளை குறிக்கும் குறிப்பா இங்க வணிகர் குழுக்கள் மிக அதிகமாக தங்கி வணிகம் செய்திருக்கிறார்கள் என்பது கண்கூடு ஆனால் அந்த வணிகர்கள் தனியான ஒரு வாழ்வியல் முறையை கொண்டவர்கள் என்ன வாழ்வியல் முறை அவர்கள் உணவு சமைப்பதும் உண்பதும் மக்களோடு சேர்ந்து அல்ல அவர்கள் தனியான ஒரு வாழ்க்கையை கொண்டவர்கள் அவர்கள் ஊரில் தங்காமல் இந்த முல்லைநில காடுகளில் தங்கி இருந்திருக்கிறார்கள் அவர்களிடத்திற்கக்கூடிய செல்வங்களை கவர்வதற்காக கள்ளர் கூட்டம் அவர்களை துன்புறுத்தியிருக்கலாம் அவங்க போர் ஏற்பட்டிருக்கலாம் அந்த போரில் இருந்தவர்களுக்கு அங்கேயே நடுகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் இப்படியான கற்கள் இருந்ததற்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்கிறது இந்த தென்பெண்ணை ஆற்று நான் கண்டு கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் தென்பெண்ணை ஆறு நீப்பத்துறை என்பது நேர் நில வழி ஊர்தி மட்டும் அல்ல நீர் வழி பயணமாகவும் அது இருந்திருக்கிறது பகடூருக்கும் நன்னன் நாட்டிற்கும் இடைப்பட்ட வழிபாதை என்பது நீப்பத்துறையில் இருந்து அம்மாப்பாட்டை வழியாக செல்வதுதான் என்று அஹ் ஐயா கு வெங்கடசாலா வெங்கடாசலம் ஐயா அவர்கள் தன்னுடைய கட்டுரையிலே பதிவு செய்திருக்கிறார் இன்று தர்மபுரிக்கு பயணம் செய்கின்ற பொழுது ஊத்தங்கரை மத்தூர் போச்சம்பள்ளி வழியாக தர்மபுரி பேருந்து பயணம் நாம் இன்று சென்று கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் முற்காலத்தில் கால்நடையாக அல்லது வணிகர்கள் குழுவாக செல்வதற்கு பயன்படுத்திய ஒரு வழிபாதை என்பது நீப்பத்துறை அம்மாப்பேட்டை தர்மபுரி செங்கம் நீப்பத்துறை அம்மாப்பேட்டை அரூர் தர்மபுரி இப்படித்தான் அந்த வழிபாதை இருந்திருக்கிறது அங்கே குறுக்கே ஒரு தென்பண்ணை ஆறு ஓடுகிறது என்பதும் நமக்கு செய்தியாக வருகிறது ஆக இப்படியான ஒரு வரலாற்று பதிவுகளை கொண்ட ஒரு சூழல் மிக பழமையான வரலாறுகளை தன்னகத்தே காத்து வருகின்ற ஒரு பகுதியாக செங்கும் பகுதி இருந்திருக்கிறது அவற்றை எல்லாம் காலந்தோறும் நம்முடைய தொல்லியல் அறிஞர்களும் வரலாற்று அறிஞர்களும் பதிவு செய்து வந்திருக்கிறார்கள் ஆஹ் அதோடு இந்த இருபத்தி நான்கு மனை தெலுங்கு செட்டியார் என்பவர்கள் நீப்பத்துறையை மையமாக வைத்து பல்வேறு விதமான வணிகர்கள் வணிகத்தை செய்து வந்திருக்கிறார்கள் இன்னும் இன்றும் அதனுடைய நீட்சி தொடர்கிற தொடர்கிறது அங்கே கலாய்வு செய்த பொழுது இவற்றையெல்லாம் நம்மால் கண்டு கொள்ள முடிந்தது ஆஹ் அடுத்து இந்த திருவண்ணாமலை மாவட்டம் நான் நேரடியாக செய்தி சுருக்கத்துக்கு வந்துடுறேன் திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆஹ் வரலாற்று செங்கம் நடுகர்களின் மூலமாக என்னென்ன செய்திகளை எல்லாம் நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் என்று பார்க்கின்ற பொழுது அதுலேயே கொஞ்சம் இருக்குது உம் 
நடுகள் குலதெய்வமாக சில வணிகர்கள் வழிபடப்படுவது என்பதும் அதுல சிலர் வேளாண்மை தொழில் சார்ந்தவர்களும் சாதி மத பேதம் இல்லாமல் அனைத்து தரப்பு மக்களும் நடுகள் வழிபாட்டை கொண்டவர்களாக இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அரூர் பகுதியில் ஒரு நடுகள் பற்றி செய்தியில் மட்டும் ஆஹ் எல்லாரும் வணங்குவதில்ல அந்த கல்லை எடுக்க வரும்பொழுது கூட சில மக்கள் வரமாட்டேன் என்று அஹ் குறிப்பிட்டு விட்டார்கள் சிலர் மட்டும்தான் அந்த கல்லை தூக்குவதற்கும் அந்த இடத்திற்கும் வருவதற்கு சம்மதித்தார்கள் என்று சா கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் மற்றபடி பலருக்கு இருபத்தி நான்கு மனை தெலுங்கு செட்டியார்கள் வன்னியர்கள் முதலியார்கள் நாயுடுகள் மற்றும் ஆதி திராவிடர்கள் பலரும் குல தெய்வமாக ஊர் தெய்வமாக இன தெய்வமாக காவல் தெய்வமாக இந்த நடுகற்களை திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் வணங்குவதும் அவற்றில் வழிபாட்டில் கலந்து கொள்வதும் பூசை செய்வதும் கண்டறிய முடிகிறது அந்த வழிபாட்டின் மூலமாக பல்வேறு விதமான பண்பாடுகளும் வரலாறுகளும் நம்மால் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது என்ற என்ற அடிப்படையில் ஒரு காலத்தில் இந்த ஊர் என்று சொல்வதெல்லாம் வழக்கு அல்ல நாடு என்பதுதான் வழக்காக இருந்திருக்கிறது நாடு என்பது தற்போது பெரிய நிலப்பரப்பை அதாவது கண்ட்ரி என்று சொல்லப்படுகிறது ஆனா பழங்காலத்துல சிறு சிறு பகுதியும் நாடு என்றுதான் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது வேளாண்மைக்கென உருவாக்கப்பட்ட சிறு பகுதி அக்காலத்தில் நாடு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இவற்றை பட்டினப்பாளை நூலில் கூட நாடு கொன்று காடு கொன்று நாடாக்கி என்ற ஒரு தொடர் வருவதன் மூலமாக வேளாண்மைக்காக ஒதுக்கப்பட்ட அல்லது உருவாக்கப்பட்ட சிறு சிறு பகுதிகள் கூட அன்றைய காலகட்டத்தில் நாடு என்றுதான் வழங்குவது மரபாக இருந்து வந்திருக்கிறது என்பது இந்த நடுகள் வழிபாட்டின் மூலமாக தெரிய முடிகிறது அடுத்து திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் பகுதியில கிடைக்கக்கூடிய நடுகற்கள்ல மீ வே நாடு மீ கொன்றை நாடு போன்ற நாட்டு பிரிவுகள் இருந்ததை நம்ம இன்னும் பல பிரிவுகள் இருக்கிறது நான் சுருக்கமாக சில சொற்களை மட்டும் சொல்றேன் இந்த நடுகளின் மூலமாக சிறு சிறு நாட்டு பிரிவுகளாக இப்பகுதி உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது தெரிய வருகிறது ஏழாம் நூற்றாண்டு கல்வெட்டுல கோ இல் என்ற ஒரு ஊர் சுத்தப்படுகிறது பிற்காலத்தில் இதுவே ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு அளவில் கோயினூர் நாடாக வளர்ச்சி பெற்றிருக்கிறது அதோட செங்கம் வட்டாரத்துல பல்லவர் காலத்துல தாயனூர் நாடு ஆடையூர் நாடு மோந்தூர் நாடு என பல்வேறு நாடுகளை குறுநில மன்னர்கள் ஆண்டுள்ளனர் அவர்களே அவற்றினுடைய தலைவர்களாகவும் இருந்திருக்கிறார்கள் என்பது இந்த கல்வெட்டின் வழியாக தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது அடுத்து ஊராளி நாட்டு காமுண்டன் நாடாழ்வான் போன்ற கிராம அதிகாரிகள் பெயரையும் கூட இந்த கல்வெட்டில் நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது அதோடு அதியரைசர் மக்கள் சேவகர் ஏனாதி போன்ற நாடுகளை நிர்வாகம் செய்த குறுநில அரசர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பெயர்களையும் அதிகரிக்கும் அதியரைசர் போன்றனெல்லாம் அந்த குறுநில மன்னர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பெயர்கள் அடுத்து பருமர்க்கு என்பதுதான் பேரரசருக்கு குறிக்கக்கூடிய ஒரு பெயராக இருந்திருக்கிறது குறிப்பா சோழர்களுக்கு முன்பு வரை சோழ சோழ ஆட்சிக்கு முன்பு வரை இந்த செங்கம் பகுதியில நிலையான ஒரு ஆட்சி இல்லாம இருந்திருக்கிறது அவற்றோடு தலைநகரில் இருந்து குறிப்பா பல்லவர்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் காஞ்சிபுரத்தை தலைமையிடமாக கொண்டு பல்லவர்கள் இந்த தொண்டை நாட்டையும் ஆண்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் இந்த பகுதி தொண்டை நாடு என்றும் நடுநாடு என்றும் மிக பழங்காலத்தில் வழங்கி வந்திருக்கிறது ஆனால் தலைநகர் காஞ்சிபுரம் அங்கிருந்து இப்பகுதி மிக நீண்ட தொலைவில் இருக்கிறது மிக அதிகமான காடுகளும் சிறு குன்றுகளும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியாகத்தான் இது இருந்திருக்கிறது வளம் சற்று குறைவான அல்லது வளம் சற்று குறைவான என்று சொன்னால் நிலையான ஆறுகள் ஆண்டு முழுவதும் நீர் ஓடக்கூடிய காவிரி வைகை தாமிரபரணி போன்று இல்லாமல் மழை காலங்களில் நீர் சென்று வேளாண்மை ஏரிகளிலே தேர்க்கி வைத்து நீர்ப்பாசனம் செய்கின்ற ஒரு பகுதியாகத்தான் இது இருந்திருக்கிறது என்ன தென்பெண்ணை பாலாறு சேயாறு போன்றன எல்லாம் சிறு சிறு ஆறுகள் தான் இவற்றுக்கென்று தனியான நாகரிகம் இருக்கின்றன ஆனாலும் கூட ஒரு வற்றாத ஜீவநதிகளாக இவை இல்லை என்பது ஒரு நிதர்சனமான உண்மை ஆகையால் இங்கு காவிரி படுகை அளவுக்கு வளமான ஒரு நெற்படுகையாக இது இல்லாமல் இருந்திருக்கிறது இருப்பதும் காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து மிக நீண்ட தொலைவில் இருப்பதும் வணிகர் குழுக்கள் ஆங்காங்கே தங்கி செல்வதும் அதிகப்படியான போர் நடைபெறுவதற்கும் பூசல் நடைபெறுவதற்கும் காரணமாக இருந்திருக்கும் அதன் காரணமாக 
இப்பகுதியில் அதிகப்படியான நடுகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அந்த நடுகற்கள் பிறகு வழிபடும் தெய்வங்களாக உருமாற்றம் பெற்றிருக்கின்றன குறிப்பாக பதினான்கு பதினைந்தாம் நூற்றாண்டு அளவில் இந்த நடுகற்கள் எல்லாம் சிறுதெய்வ வழிபாடுகளாக தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு விதமான பெயர்களில் வேடியப்பன் முனியப்பன் ஐயனாரப்பன் என்ற பெயர்களில் பல்வேறு ஊர்களில் இவை வழிபடப்படுகின்ற ஒரு தெய்வமாக உருமாற்றம் அடைந்திருக்கின்றன திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வேடியப்பன் வழிபாட்டிற்கு மிக முதன்மையான ஒரு ஊராகும் ஆகையால் இந்த பகுதியில் அதிகப்படியான நடுகர்கள் வேடியப்பன் என்ற ஒரு நாட்டுப்புற தெய்வமாக வழிபடப்பட்டிருக்கின்றன என்பது இந்த ஆராய்ச்சியின் மூலமாக தெரிய வருகிறது இந்த திருவண்ணாமலை மாவட்ட நடுகள் வழிபாடு வரலாற்று நோக்கில் நடுக திருவண்ணாமலை மாவட்ட நடுகள் வழிபாடு என்ற இந்த ஆய்வின் மூலமாக இப்பகுதியில் நடைபெற்ற குறுநில மன்னர்களுடைய ஆட்சி ஊர் தலைவர்களுடைய பெயர்கள் பல்லவ அரசர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் நேரடியாக இல்லாமல் சிறு சிறு பகுதிகளாக குறுநில மன்னர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்தமை போன்ற பல்வேறு விதமான வரலாற்று மெய்மைகள் இந்த ஆய்வின் மூலமாக கண்டடைவதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருந்தது மேலும் பல தகவல்கள் என்னுடைய கட்டுரையில் நான் தந்திருக்கிறேன் இவற்றை நான் எழுத்துப்பூர்வமாக பேராசிரியர் முனைவர் ஸ்டனிஸ்லாஸ் அவர்களிடம் கொடுக்கிறேன் இது ஒரு உணவு நேரமாக இருக்கிறது அதிகப்படியான நபர்கள் இணைப்பில் இருந்தவர்களும் கூட இணைப்பில் இருந்து வெளியேறி விட்டார்கள் என்பதை நான் அறிகிறேன் ஆகையால் இந்த என்னுடைய உரையை இத்தோடு நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் இப்படியான ஒரு நல்ல வாய்ப்பை தந்த முனைவர் ஸ்டனிஸ்லாஸ் ஐயா அவர்களுக்கும் கல்லூரி முதல்வர் அவர்களுக்கும் என்னை இந்த ஆய்வில் முதலாவதாக நெறிப்படுத்திய என்னுடைய ஆசான் நான் ஆசான்னு சொல்றது இல்லை ஏன்னா அவர் எங்கேயுமே என்னுடைய பெயர் மாணவன் பதிவு செய்ய மாட்டாரு அவருடைய மனசுல நான் மகனாகத்தான் வாழ்ந்து வருகிறேன் என்பது எனக்கு தெரியும் ஐயா நெடுஞ்சேன் ஐயா அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அவருடைய முகம் என்னுடைய ஸ்கிரீன்ல தெரியுது அவர்களுக்கு நன்றி மற்றும் இந்த ஆய்வை இவ்வளவு நேரம் கேட்ட பேராசிரியர்கள் துறை தலைவர்கள் ஆய்வு மாணவர்கள் என்னுடைய மாணவர்கள் அனைத்து நபர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி பேராசிரியர் குப்புசாமி ஐயா அவர்களே ஏதேனும் ஐயப்பாடுகள் இருந்தால் சில நிமிடங்களில் வினாக்களை எழுப்பி முடித்துக் கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஐயா எனக்கு என்னுடைய பெயர் முனைவர் வளர்மதி வணக்கம்மா மதுரை மீனாட்சி கல்லூரி தமிழ்துறை உதவி பேராசிரியர் எனக்கு ஒரு சின்ன ஐயப்பாடு நீங்க சொன்னீங்க அந்த கல் நடுகள்ல வந்து போருக்கு போகும்போது இடது கால முன்வைத்து அதாவது அந்த வீரனுடைய உருவம் இடது காலை முன்வைத்து அந்த வில்லை உருவத்தை செதுக்கிருப்பாங்க அந்த உருவத்தை செதுக்கிருக்காங்கன்னு சொன்னீங்க அவனம் கருதி என்று நீங்க சொன்னதை நான் யோசிச்சு நாம பொதுவாவே போருக்கு போகும்போது நம்முடைய கைகள் பாத்தீங்கன்னா இடது கரம் வந்து முன்னாடி தான் போகும் வலது கரம் பின்னாடி வரும் அது வில்லை இழுத்தாலும் சரி எதை செஞ்சாலும் அப்ப அதே மாதிரிதானே அந்த காலை முன்னோக்கி வைக்கும் போது நம்ம அதை அவசகணும்னு கருத முடியாது அல்லவா அது ஒரு நானே அது ஒரு மரபு பொதுவா தொல்லியல் அறிஞர்களும் கல்வெட்டு ஆய்வாளர்களும் அவற்றை பற்றி குறிப்பிடுகின்ற பொழுது நான் இது நான் நேரடியா அதை சொல்லிடல தொல்லியல் அறிஞர்கள் இந்த செய்தியை அப்படித்தான் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் போருக்கு போன்ற நிகழ்வுகளுக்கு செல்கின்ற பொழுது இடது காலை முன்வைத்து செல்வதும் வேறு வகையான அந்த நல்ல காரியங்களுக்கு திருமணம் விழா கோயில் வழிபாடு போன்றவற்றுக்கு செல்கின்ற பொழுது வலது காலை முன்வைத்து செல்வது ஒரு வீட்டுக்கு திருமணம் ஆகி வரக்கூடிய பெண்ணை கூட வலது காலை வைத்து முன்னாடி வருவாங்க முத முத வீட்டுக்குள்ள வரும் பொழுது அப்படி ஒரு வழக்கு இருக்கிறது அல்லவா இதை ஒப்பிட்டு நம்முடைய தொல்லியல் அறிஞர்கள் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அவற்றை நான் மேற்கோளிட்டு காண்பித்திருக்கிறேன் அம்மா நன்றி <laughs> 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 வரைக்காடு அப்படின்னு ஒரு தகவல் சொன்னீங்க இந்த காடுகள் பத்தி வழிகளை பத்தி சொல்லும் போது தரைக்காடு அப்படின்றது அந்த மாதிரியான காடு வகைகளுடைய பற்றிய பதிவுகள் எதனா இருக்குங்களா ஐயா காட்டினுடைய வகைகளுடைய பதிவுகள் இப்ப நம்ம பகுதி பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் சமவெளி பகுதி தான் 
காடுகள் பற்றிய பதிவுகள் அப்படி இலக்கிய பதிவுகள் எதுவும் இல்லைங்க ஐயா கல்வெட்டுகளிலும் அந்த காடுகளை பற்றிய அல்லது நிலவியல் தகவல்கள் மிக ஆனா மலைப்படு கடாத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மலை மேல் ஏறுகின்ற வழிகள் எப்படி இருக்கும் மலை பாதை எப்படி இருக்கும் அங்க இருக்கக்கூடிய மரங்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் அங்க இருக்கக்கூடிய வேட்டையாடக்கூடிய வேட்டையாடுபவர்கள் அப்ப வழி தெரியாது புல் இதையெல்லாம் முடிந்து செல்கின்ற ஒரு வழக்கு இருந்திருக்கிறது என்றுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே ஒழிய இது குன்று குன்றுகளை அடுத்து வருகின்ற சிறு சிறு காட்டு பகுதிகள் ஆகையால் அவற்றை நாம் தரை காடுகள் என்று குறிப்பிட்டிருந்தேன் தொடர்ச்சியோடு இணைத்து அதனுடைய நம்பகத்தன்மையும் கலாய்வு தன்மையும் இணைச்சு சொன்னது கூடுதல் சிறப்பு குறிப்பா எங்களுடைய பேராசிரியர் துளசி ராமசாமி அவர்களோடு கட்டமடுவு இங்கெல்லாம் வந்தது இன்னும் மறுபடியும் ஒரு வட்டம் வந்தது போல மகிழ்ச்சியா இருக்கு மூன்று தலைமுறைகள் நாம துளசி சாரு நான் அப்புறம் நானு குப்புசாமி பிரேம்குமார் இல்லையா ஒரு நல்ல ஒரு சிறப்பா இருந்தது அதே மாதிரி இந்த சிவகுமார் கேட்ட போதால அது வந்து தரைக்காடு தான் நம்ம திருவண்ணாமலை பகுதியில வந்து முள்ளி நிலம் தான் ஏரி பாசனத்தின் மூலமாகத்தான் இது வந்துட்டு மருதமாக மாற்றப்படுகிறது குறிப்பாக வணிக பெருவழி என்ற அடிப்படையில தான் நம்ம செங்கம் திருவண்ணாமலை பகுதிகள்லாம் மிக முக்கியமான பகுதியா இருக்கு குறிப்பா கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட பக பகுதி செல்வதற்கும் இந்த இந்த பகுதியில வந்துட்டு கீழ கீழ்ப்பகுதிகளுக்கு செல்வதற்குமான ஒரு வழி வழி பத பாதையில வந்து மைய பகுதியாக இருப்பது நம்மளுடைய குறிப்பா செங்கம் கணவாய் ஹைதராலியினுடைய படையெடுப்பு எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா செங்கம் கணவாய் தான் முக்கியமான ஒன்னா இருக்கும் செங்கம் கணவாய் வந்தார் அடுத்து பார்த்தார் வந்த வாசல் இருந்தாரு அதுக்கடுத்து பார்த்தா சென்னையை முற்றுகைட்டான்ற மாதிரி கே கே பிள்ளை பதிவு செய்வாரு எனவே இது ஒரு தரைக்காட்டு பகுதி தான் அஹ் முள்ளி நிலமா இருக்கிறதுனாலதான் மேய்ச்சல் சார்ந்த வாழ்வியல் என்பது மிக முக்கியமா இருக்கு அதற்கு அடுத்த நிலையில வந்து விவசாயம் என்பது முன்னா இருக்கு ஆஹ் இந்த நிலை தான் வந்து வணிகத்துக்கான களமா இருக்கும் வழி வழி பயணத்துக்கான ஒரு இடமா அந்த அடிப்படை தான் சாத்துனு ஒரு கல்வெட்டியும் பார்க்க வேண்டியிருக்கு இந்த சரக்கு என்பது வந்துட்டு ஆண்நிறைகள் என்று பொழுது சாத்து என்றாலே வணிகம் அந்த இது வரி விதித்தல் அப்ப வந்துட்டு இந்த சுங்கவரி வசூலி ஒரு பார்வையில வந்து அங்க மையமான இடமா சாத்தனம் இருக்கு ஏன்னா தரை வழியும் இணைகிறது அஹ் நீர் வழியும் இணைகின்ற ஒரு பகுதியா அது இருக்கு அதனாலதான் வந்துட்டு அந்த பகுதியை வந்து மையம் இட்டு இந்த தென்மணி ஆற்றங்கரை வந்து மிக முக்கியமான பகுதியா அஹ் வைக்கப்படுது அதியமான் வந்துட்டு இந்த பகுதிக்கு வந்ததுக்கான களம் திருக்கோவிலருடைய நிலை தொண்டை நாடு மூணு சேர்ற இடமா அஹ் இருக்கிற இடத்துல அது மிக முக்கியமான களத்தை நம்ம பார்க்க முடியுது அந்த சரக்கு என்பதை ஆணிறை என்று கொ கொள்ளதை விட வணிக பொருள்கள் வந்துட்டு எல்லாம் கொண்டு வந்து சேர்த்து வைக்கப்பட்டு இப்ப அது அதுக்கான முத்திரை குத்தப்பட்டு பிறகு அங்கிருந்து பிரித்து அனுப்புவது என்ற ஒரு பார்வையில பார்த்தோம்னா அங்கு க கடிப்பா கல்வர்கள் இருப்பாங்க எனவே அந்த க கல்வர்கள் அந்த அந்த ஒரு ஒப்பீடு சிறப்பா இருக்கும் ஆணிறை என்ற ஒரு பார்வை வந்து உயிருள்ள பொருள்களை சரக்கு என்று சொல்வது என்பது கொஞ்சம் ஐயத்துக்குரியது இருந்தாலும் நீங்க தொல்லியல் ஆய்வாளர்களுடைய வழி நின்று சொல்வதுனால அத நாம் வந்து ஒரு மாற்று பார்வையா கண்ணில் வச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் மற்றபடி ஒரு நல்ல ஒரு உலா நடுக்கள் நோக்கி என்பதற்கான ஒரு வழியை கொடுத்தது சிறந்த கட்டுரை மிக சிறப்பா இருந்தது வாழ்த்துக்கள் பேராசிரியரே ஐயா நன்றிங்க நன்றிங்க ஐயா நன்றிங்க குப்புசாமி அவர்களுடைய கட்டுரை வந்து சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஆய்வை பின்பற்றி மிக சிறப்பாக பேசினாங்க அதனால நிறைய சந்தேகங்கள் எழுது நானும் ஒரு ஒரு கேள்வியை வந்து கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்க சொல்லி பேசினாருங்க ஐயா சன்னியாசி அத பத்தி ஏதாவது விளக்கம் ஃபர்தரா இருக்கு ஐயா சன்னியாசிகளை பத்தி ஏதாவது செய்திகள் சொல்ல முடியல ஐயா குப்புசாமி உன்னுடைய பதில் சொல்லுப்பா சொல்லுங்க ஐயா ஐயா சன்னாசி கல் அப்படிங்கிறது நற்செயல் புரிந்தோருக்கு எடுக்கப்படுகின்ற ஒரு வகை கல் என்ற செய்தியும் ஆசீவக முனிவர்கள் ஆஹ் இறந்துபட்டால் அவருடைய நினைவாக எடுக்கப்படக்கூடியது தொடர்பில் இருக்கீங்களா 
மாடுகளுக்கு நோய் என்று வரும்பொழுது அந்த கல்லை முழுக்காட்டி அந்த நீரை வந்துட்டு அந்த ஆடு மாடுகள் அவர்கள் அந்த பகுதியில் இருந்து அந்த பகுதியில் நேரடியாக அஹ் வாழ மாட்டார்கள் அந்த அந்த பகுதியினுடைய வாழ்வியல் சார்ந்த அனைத்திலும் தாங்கள் வழிகாட்டுவதாக இருப்பார்கள் பெரும்பாலும் சமணர் கல்படுக்கையெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மலை ஊஜ மலை மீது இருக்கும் முன்னிறுத்துவதால் அவர்கள் வந்து அது இருப்பதாக சொல்லி அந்த கற்கள் வந்து வழிபாட்டுக்குரிய கல்லா இருக்கு எப்படி நடுகற்கள் என்பது ஆணைகளை காத்த வீரர்கள் இருக்கப்படுகிறதோ அதே போல ஆணைகளை நோய்கள் இருந்து காக்கும் கற்களாக சன்னாசி கற்கள் வழிபாட்டில் இருக்கின்றன ஐயா ஐயா நன்றிங்கய்யா ஏன்னா எங்க ஊர்ல பெருமணம் என்ற கிராமத்துல சன்னியாசி கல்வி ஒன்று இருக்குங்கய்யா அதனாலதான் அது விளக்கத்தை பெறதா ஐயா முப்புசாமி கேட்டேன் தொடர்ந்து நெடுஞ்சன் ஐயா முதல்வர் ஐயா வந்து நல்ல விளக்கம் கொடுத்தாங்க நல்லதொரு வாய்ப்புங்கய்யா நன்றிங்கய்யா நன்றிங்கய்யா தங்களது விளக்கத்தை நன்றிங்க ஐயா வணக்கம் கூடுதல் தகவல் எதிர்பார்க்கிறேன் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ரொம்ப அருமையான ஒரு உரையை நிகழ்த்தி இருக்கிறார் நண்பர் குப்புசாமி நாங்க வந்து நந்தன் சை நந்தன் நாட்டின் வரலாற்று தடயங்கள் என்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட செய்யும் போது குப்புசாமியுடைய தீசிஸ் எனக்கு மிகப்பெரிய உதவியாக இருந்தது அவருடைய தீசிஸ கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் நானே வச்சிருந்தேன் அவரு நிறைய தடவை சில தடவை கோபமா கூட என்ன கேட்டிருக்காரு எப்பா என் தீசிஸ கொடுப்பா எனக்கு முக்கியமான வேலை இருக்குப்பா ஏன்னா எங்க ஆய்வுக்கு நாங்க தேடும் போதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இவருடைய கண்டுபிடிப்புகளோடு ஒத்து வருவதை நான் பார்க்க முடிந்தது அந்த வகையில இன்னைக்கு அவர் பேசிய விஷயங்கள் தீசிஸ்ல இருந்து ஐயா சொன்ன மாதிரி நெடுஞ்சிணன் ஐயா சொன்ன மாதிரி இன்னும் பல கருத்துக்களை அஹ் செம்மைப்படுத்தி சொல்லி இருக்கிறார் அந்த வகையில ஐயா அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களும் நன்றியும் நம்ம ஒரு பெரிய வருத்தம் என்னவென்றால் இந்த பகுதியில மலைபடுகடாம் நடுகளை பற்றி பேசுகிறது அதியமான் இறந்த பிறகு நடுகல் ஆனான் என்று அவ்வையார் கூறுகிறார் திருமுடி காரியுடைய திருக்கோவலூர் பகுதியில் ஏராளமான நடுகற்கள் இருந்த பதிவுகள் இருக்கின்றன ஆனால் நமக்கு பல்லவர் காலத்தில் இருந்துதான் நடுகற்களுடைய மரபு கிடைக்கிறது சங்ககால நடுகற்கள் இன்னும் நம் பகுதியில் கிடைக்காதது மிகப்பெரிய வருத்தமே மதுரை பகுதிகள்லாம் நடுகற்கள் ரொம்ப குறைவு சோழ நாடு பாண்டிய நாடுலாம் குறைவு ஆனா அவர்களிடத்தில் பாண்டிய நாட்டில் ஒரு சங்ககால நடுகள் கிடைத்திருக்கிறது நிச்சயமாக நாம் ஆய்வாளர்கள் தேடும் பட்சத்தில் இந்த சங்ககால நடுகள் ஒன்றை நம்ம திருவண்ணாமலை திருப்பத்தூர் திருக்கோவலூர் தருமபுரி உள்ளிட்ட இந்த பகுதிகளில் கிடைக்கும் பட்சத்தில் இந்த நடுகள் வழிபாட்டு முறை அல்லது வரலாற்று மரபு முழுமை அடையும் என்று நினைக்கிறேன் ஆஹ் மீண்டும் குப்புசாமி அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள் நன்றிகளும் பாராட்டுகள் நன்றி பேராசிரியர் குப்புசாமி ஐயா மற்றும் முதல்வர் வி என் ஐயா அவர்களுக்கு இன்று இந்த நிறை அமர்வு இத்துடன் நிறைவடைகிறது மதியம் மூன்று மணி அளவில் செங்கம் வட்டார கல்வெட்டுக்களில் வரலாற்று செய்திகள் என்ற தலைப்பில் வரலாற்று துறை பேராசிரியர் கோ ரங்கராஜன் அவர்கள் உரை நிகழ்த்த உள்ளார்கள் இப்ப இந்த அமர்வில் கலந்து கொண்ட அனைவரும் நிச்சயம் கட்டாயமா கலந்து கொள்வார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் தலைப்பினை வெளியிட்டுள்ளேன் இப்பொழுது இந்த அமர்வின் இறுதியாக நன்றி உரையை வரலாற்றுத்துறை இரண்டாம் சுழற்சி ஆசிரியர் வி பி பாலாஜி அவர்கள் வழங்குவார்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்து நாள் கருத்தரங்கம் சிறப்பாக செயல்பட உறுதுணையாக இருந்த கல்லூரி முதல்வர் அவர்களுக்கு வரலாற்றுத் துறையின் சார்பாகவும் இன் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த பத்து நாள் கருத்தரங்கை ஏற்பாடு செய்து வெற்றிகரமாக செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்ற வரலாற்றுத் துறை தலைவர் அவர்களுக்கும் மற்றும் பேராசிரியர் முனைவர் ரகமஷா அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வரவேற்புரை ஏற்ற பேராசிரியர் ரங்கராஜன் அவர்களுக்கு 
நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மற்றும் இன்றைய கருத்தரங்கின் முக்கிய தலைப்பான வர வரலாற்று நோக்கில் திருவண்ணாமலை மாவட்ட நடுகள் வழிபாடு பற்றிய பல்வேறு அரிய தகவல்களையும் கல்வெட்டுகளையும் பல்வேறு இலக்கிய பாடல்களையும் மிக தெளிவாக நமக்கு எளிய வழியில் உரையாற்றிய ஐயா தமிழ்துறை பேராசிரியர் முனைவர் என் குப்புசாமி ஐயா அவர்களுக்கு வரலாற்றுத் துறையின் சார்பாகவும் என் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கருத்தரங்கின் சிறப்புக்கு விதமாக பங்கு பெற்ற ஐயா டாக்டர் வி என் ஐயா அவர்களுக்கும் மோகன் காந்தி ஐயா அவர்களுக்கும் மற்றும் பிற கல்லூரி பேராசிரியர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மற்றும் இக்கல்லூரியின் பிற துறை பேராசிரியர்களுக்கும் கள ஆய்வாளர்களுக்கும் ஆராய்ச்சி மாணவர்களுக்கும் இளங்கலை மற்றும் முதுகலை மாணவ மாணவர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் வரலாற்றுத் துறையின் சார்பாகவும் என்னுடைய சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி ஐயா ஐயா மீண்டும் ஒரு முறை வரலாற்று துறை சார்பாக சோழிங்கர் அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரி முதல்வர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஐயா தொடர்ந்து உங்களுடைய வருகையால் இந்த இணையவழி கருத்தங்கானது சிறப்பு பெறுவது ஐயா அதனால மீண்டும் ஒரு முறை உலக வளர்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஐயா நன்றிங்க ஐயா நன்றிங்க வணக்கங்க ஐயா அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் மீண்டும் அதிக மூன்று மணி அளவில் சந்திப்போம் என்று கூறி தங்களிடமிருந்து விடை பெறுகிறோம் நன்றிங்க ஐயா மின்தடை காரணமாக நீங்களே வெளியே இருந்த நல்லா இருக்கும் நீங்க வந்து டெலிவரி தான் அட்மிட் ஆயிருக்கிறது கேன்சல் பண்ண முடியாது மின்தடை ஏற்பட்டதால் அனைவரும் நீங்களே வெளியே இருக்கிற மாதிரி பணியுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் நன்றி ஐயா நன்றி நன்றி ஐயா நன்றிங்க ஐயா வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்